সম্মানিত উপস্থিতি যার আকর্ষণে এতদিন এতক্ষণ ধরে আপনারা বসে আছেন আমাদের প্রধান বক্তা আন্তর্জাতিক খ্যাতি সম্পন্ন মুফাসির কোরআন হাফেজ কারি মৌলানা মোহাম্মদ আব্দুল খালেক ওনাকে তার মূল্যবান বক্তব্য রাখার জন্য তাফিরুল কোরআন মাহফিল কমিটির পক্ষ থেকে আমরা অনুরোধ জ্ঞাপন করছি আজকের এই বগুড়া জেলার শহরের নিকটবর্তী স্থান কামারগাড়ি বাইতুল সালাম জামে মসজিদের উদ্যোগে অত্র এলাকাবাসী যুব সমাজ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক আয়োজিত ঐতিহাসিক তাসিরুল কোরআন ওয়াজ মাহফিলের সম্মানিত সুযোগ্য অভিজ্ঞ সভাপতি সাহেব পাশাপাশি প্রধান অতিথি বিশেষ অতিথি আমন্ত্রিত অতিথি বৃন্দ মহোদয় দূর দূরান্ত থেকে আগত আজকের আমন্ত্রিত ওলামা হজরতগণ ভিতরে সম্মানিত বক্তাগণ দ্বিতীয় বক্তা তৃতীয় বক্তা চতুর্থ বক্তা সকল ওলামা হজরতগণ আজকে সম্মানিত আগন্তক বিভিন্ন দিক ও বিভাগ থেকে ছুটে আসা নবীদের ওয়ারিস বাংলাদেশের জেন্দা সৈনিক শাহজালালের বীর সিফা সালার অত্যন্ত প্রহরী ইমান ইমারতের মজবুত সৈনিক সম্মানিত ওলা মাহাদ্র যাদের এম এর কাছে আমলের কাছে আমার তেমন কোনো যোগ্যতা নাই মনে করি আপনাদের জুতা টানার যোগ্যতাও আমি অধম আমার রাখি নাই সেই সমস্ত ওলামাই ক্রাম সহ দিনদার ইমানদার ইসলাম প্রিয় যুবক ভাইরা বাবার বাসী মুরব্বীরা পর্দার অন্তরালে শ্রবণদাতা মা ও বোনেরা ছোট ছোট আমার কলেজের টুকরারা স্কুল কলেজ মাদ্রাসার ছাত্র ভাইরা আসুন আমরা দল মত নির্বিশেষে সেই আল্লাহ দরবারে শুক্রিয়া দেয় করি যে আল্লাহ দয়া করে মায়া করে আমাকে আপনাকে জান্নাতের বাগানে জান্নাতের মেহমান হয়ে আসার জন্য বসার জন্য সুযোগ করে দিলেন তাহলে আসুন সেই আল্লাহ দরবারে উচ্চ কণ্ঠ উচ্চ আওয়াজে চিৎকার করে জোরে সরে বলি আলহামদুলিল্লাহ সেই বিশ্ব বিশ্ব দুর্দ সালাম পাঠ করি যিনি ছিলেন মদিনাওয়ালা মক্কাওয়ালা কামলিওয়ালা যার খেতে হলো দু জাহানি তারানেওয়ালা যিনি উম্মতির কান্ডার রহমতের ভান্ডার নবীদের সর্দার পায়গম্বারের ভিতরে যিনি ছিলেন শ্রেষ্ঠ পায়গম্বার যিনি সৈদুল খালা কুতুবুল বাসার যিনি সৈদুল কাউনাইন ইমামুল মুরসালিন রহমাতুল্লিল আলমিন যিনি খাতুমুল নবীন বিজ্ঞানীরা যার খেতে দিলেন তিনি ছিলেন শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিক দার্শনিকরা বললেন তিনি ছিলেন শ্রেষ্ঠ দার্শনিক মারব তার জন্য তিনি হয়ে গেলেন করোনার প্রতি আসন সে বিশ্ব নবী করোনাস্য বিশ্বনে ভক্তিগত চিত্তে উদার মনে ইস্ক মোহাম্মদি ভাব নিয়ে পিস অব মাইন্ড আত্মপ্রশান্তি সহকারে দল মত নির্বিশেষে এই সিরাতুল নবী সাল্লামের মাসে অফাতুল নবী সাল্লামের মাসে আজকের এই নবীজির জন্মবার্ষিকী মাসে আমরা সকলেই উচ্চ কণ্ঠ উচ্চ আওয়াজে আশিকা রসুল হয়ে মহান ব্যক্তিত্বের সৌজন্যে আদর্শ নেতার অনুসারী হিসাবে জোরে সরে বলি সাল্লাম সকল প্রকার কৃপণতা জড়তা দুর্বলতা অস্পষ্টতা অভদ্রতা ছেড়ে দিয়ে স্পষ্টতার সাথে আর একবার বলি সাল্লাম জানতে চাচ্ছি আপনারা কেমন আছেন ভালো আছেন যে আমিও আছি আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহ শুক্রিয়া আমার ভাইরা আমি খুব ছোট মানুষ বয়স আমার খুব কম এখানে কথা বলার মতন যোগ্যতা আমার নাই বহুত ওলা মাহাদ্রত আছেন যাদের এলিমের কাছে দক্ষতার কাছে যোগ্যতার কাছে আমার কোনো যোগ্যতা নাই চব্বিশ বছর শেষ করে পঁচিশ বছরে পা রাখছি বক্তিতার বয়স তিন বছর শেষ করে চার বছরে পা রাখছি ইতিমধ্যেই 
গোটা ওয়ার্ল্ডে মিডিয়ার মাধ্যমে ইন্টারনেটে আমার একটা পরিচয় আছে ডক্টর জাকের নায়কের পাশাপাশি মুন্সি মোহাম্মদ মেহরুল্লাহ মোস্তফা আল হুসাইনি নুরুল ইসলাম অলিপুরি আব্দুল খালেক শরীয়তপুরি আমার ভাইরা আমার বন্ধুগণ আমার দিকটা কান সাইটে কোনো প্রকার কোনো দেশটা আপনারা করবেন না সম্মানিত যুবক ভাইরা কোরআন শরীফ ভদ্র আমরাও ভদ্র কেউ কখনো কোনো বিশৃঙ্খলা করবেন না আল্লাহ পাক আমাদের হেফাজত করুক জোরে বলেন আমিন বগুড়া শহরে আমার তেমন কোনো পরিচয় নাই এই অঞ্চলে এটা আমার প্রথম পদার্পণ দিস ইস মাই ফার্স্ট এফিয়ার তবে শ্রোতা আমার খুব পুরনো শ্রোতা কারণ সমস্ত ভার্সিটির ছেলে অসংখ্য ছাত্রী জয়পুরহাট নওগা এরপরে নাটোর রাজশাহী ছাত্রীগুলো রাস্তায় বাড়িতে জায়গা নাই রাস্তায় বসে পড়েছে মশার কামড় খাচ্ছে পুরুষের চাইতে মহিলাগুলোর সংখ্যা বেশি তো আমার ভাইরা রাত্র অনেক হয়ে গেছে অল্প সময়ের ভিতর আমি সাজানো গোছানো জাতির উদ্দেশ্যে মৈথন করা মন্থন করা বক্তৃতা দিয়ে নেমে যাব তবে আবারও জানতে চাচ্ছি আপনারা ভালো আছেন আর একবার আল্লাহ শুক্রিয়া বলেন আলহামদুলিল্লাহ রব্বিল আলমিন ছোট্ট একটি আয়াত তেলবাদ করেছি পৃথিবীর ভিতরে যারা মানুষ রূপে যারা জন্ম নিয়েছেন এটা তার সিরুল কোরআন মাহফিল যারা মানুষ রূপে জন্ম নিয়েছেন আল্লাহ পাক বললেন নবীজি তামাম পৃথিবীর মানবতার কল্যাণার্থে আমি আল্লাহ পাক বলে দিলাম এদের হেদায়তের জন্যে আমি রব আমার পক্ষ থেকে কমপ্লিট কোড অফ লাইফ পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা পবিত্র কোরআনুল করিম আমি আল্লাহ আমার পক্ষ থেকে নাজিল করে দিলাম জোরে বলেন সোহান আল্লাহ নবীগো এ কিতাব কোন মানুষ যদি জীবনে মেনে নেয় আমি আল্লাহ বলে দিলাম ফমান ইহতাদা ফালিন আসি যে নস্য আমার কোরআন মেনে নিল সে মানুষটা কোরআন মেনে তার নিজের কপালে নিজের তকদিরে নিজের কপালে নিজে হেদায়ত লেখে যার না আতওয়ালা হয়ে গেল ও নবী যারা কোরআনকে মানল না কোরআনকে ডিনাই করল কোরআন থেকে মুখটা ফিরিয়ে নিল নবী গো আমি আল্লাহ বলে দিলাম ওমান বল্লাফা নবী এই যে যারা আমার কোরআন মানল না কিতাবুল্লাহ মানল না এরা না মানার কারণে এদের নিজেদের কপালে নিজের এই জাহান নাম লেখে নিল গমরাহি হয়ে গেল জোর বলেন না উজুবিল্লাহ তবে নবীজি আপনাকে আমি সাবধান হুঁশিয়ার অ্যালার্ট সচেতন করে দিচ্ছি যারা জাহান নামে হয়ে গেল ওমা আনত আলী হিন্দু আকিল হাসরের মাঠে এদের ব্যাপারে আমি আপনাকে কোনো জাহান নামীদের ব্যাপারে আপনাকে কোনো জিজ্ঞাসাবাদ করব না সোহান আল্লাহ বলেন বাংলা ওয়াজ কোরআন মানলে জান্নাতি না মানলে জাহান নামী বিষয়টা বোঝা গেল একটু বলেন বলেন কোরআন মানলে জান্নাতি না মানলে কথা বলেন মুসলমানদের সংবিধানের নাম কি একটু উচ্চ কণ্ঠে বলেন সংবিধানের নাম কি মুসলমানদের নেতার নাম কি মুসলমানদের রবের নাম কি একটু উচ্চ কণ্ঠে বলেন আল্লাহ এবার বলেন আল্লাহ আকবর আল্লাহ চাইতে বড় কেউ আছে কি আপনারা কি ভয় পাচ্ছেন কোন ভয় নেই জমিন আল্লাহ এই জমিনকে যদি আল্লাহ পাক বলে দেয় জমিন তুমি ফাঁক হয়ে যাও মহত্তের ভিতরে ফাঁক হয়ে যাবে কথা বলেন ঠিক কিনা আমার ভাইরা আসমানকে যদি আল্লাহ বলে তুমি জমিনের সাথে মিশে যাও তরি গতিতে মিশে যাবে কারণ আসমান জমিন নক্ষত্র তারকারাজি আকাশ বাতাস চন্দ্র সূর্য বৃক্ষ রাজি সব কিছু হুকুম মানে কার কথা বলেন কার আল্লাহ তাহলে আল্লাহর জমিনে আল্লাহর পক্ষে কথা বলতে কারো কোনো ভয় আছে কি কোনো ভয় নাই আমার দিক টাকা যে কথারই বলছি বিষয়টা আজকে নির্ধারণ হয়ে গেল তবে বলার আগে শোনানোর আগে আমি সবার কাছে ছোট্ট দুটি হাত পেতে দিয়ে 
একটু দোয়া ভিক্ষা চাই যেহেতু আমি ছোট মানুষ কথা বলার মতন যোগ্যতা আমার নাই তবে বিশ্বাস করি ভাইরা বাবারা আপনারা যদি আমাকে দোয়া দিয়ে দেন আল্লাহ পাক হয়তো বা এই বান্দাটাকে দয়া করতে পারে এর জন্য সবার কাছে ছোট্ট দুটি হাত পেতে দিয়ে একটু দোয়া ভিক্ষা চাই দয়া করে মায়া করে আমাকে একটু দোয়া ভিক্ষা দিয়ে দেন আল্লাহর কাছে বলে দেন আল্লাহ এই লোকটার জবান দ্বারা এমন কিছু কথা তুমি বাহির করে দিও বর্তমান যুগ সন্দিক্ষণ মোস মডার্ন সিভিলাইজেশনে রাইট মেথড অফ এডুকেশন অ্যাকর্ডিং টু কোরআন এন্ড হাদিস কোরআন এবং হাদিসের ল অনুযায়ী কথা হয়ে যায় এবং যে কথাগুলি শুনে আমরা বক্তা শ্রোতাই হোকালে আমল করতে পারি পরকালীন জগতে মাওলা তোমার দরবার থেকে মা পে তোমার দিদের ধন্য হয়ে জান্নাত লাভ করতে পারি এইরকম একটা দোয়া দিতে পারবে না বাজান তাহলে সবাই বলেন আল্লাহ আমিন আরেকবার বলেন আল্লাহ আমিন আরেকবার উচ্চ কণ্ঠে সবাই বলেন আল্লাহ আমিন বাস আমি লিল্লাহ তাকবির বলবো আপনারা আল্লাহ আকবার বলবেন কলানের পক্ষে আল্লাহর পক্ষে আল্লাহর গোলাম হয়ে দেখি আপনারা কেমন দূরে বলতে পারেন কোরআন মানলে জান্নাতি না মানলে জাহান নামি এই বিষয়ে আসটা করব শুনবেন তো সবাই নাকি তাহলে তাকবিরটা দেন তো দেখি কেমন দূরে দিতে পারেন নিল্লাহ তাকবির পিছনের লোকগুলো আজকে কায়দা পাইছে যে হুজুর তো খুব দূরে আছে আমরাও দূরে আছি আসতে বললো হুজুর শুনবে না হুজুরে বললো হুজুর শুনবে না ভাই যান আমরা আজকে আসতে বলতেছি বিদায় আপনারা জানেন কি না জানি না আমার কত তারিখ যেন একটা মাহফিল ছিল জানুয়ারির সম্ভবত হ্যাঁ বগুড়াতে সম্ভবত কত তারিখ দাও তো দাহ আমি আপনাদেরকে ইদানিংয়ের ঘটনাটা বলে দেই আমার ওয়েবসাইটে ইন্টারনেটে যে খবরটা আমি পেয়েছি এটা আপনারাও দেখেছেন আপনারাও প্রত্যক্ষদর্শী আর আমি যেটা বলি কখনোই কারো শোনা নয় কারো বাতানো নয় আমি দেখি যাচাই করি এরপরে বলি কারণ মৃত্যু একদিন সবারই হতে হবে কথা বলেন ঠিক কি না আমার ভাইরা গত বারোই ফেব্রুয়ারি আমরা তাকবিরটা জোরে দিছি বিদায় আজকের মুসলমানদের মুসলমানরা নিজেদের অস্তিত্ব নিজেরাই মাটির সাথে মিশিয়ে দিয়েছি যার কারণে দেখেন বিজাতিরা আমাদের ঘাড়গুলো কিভাবে টুটি কষে ধরেছে সিংহের মতন আজকে আমরা সিংহের জাত বিড়ালের জাত হয়ে গেছি কেমন গত বারোই ফেব্রুয়ারিতে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে কৃষি বিভাগে ডক্টর মনিরা কায়েস উনি একজন সম্মানিতা ছাত্রীকে ডাক দিয়ে বললেন যে তুমি বোরকা পরে ঢুকেছ তুমি বোরকাটা খুলে আসো নজুবিল্লা বলেন মেয়েটি বললেন মেরাম এটা ইসলাম বিরোধী কাজ এটা আল্লাহ বিরোধী কাজ আর আমি বোরকা খুলতে পারবো না কারণ আমার মা নামাজি আমার বাবা নামাজি আমরা আল্লাহওয়ালা পরিবারের লোক এই ডক্টর মুরিরা কায়েস বললেন তুমি পর্দা খুলে আসো মেয়েটি খুললেন না ক্লাসে ঢুকলেন পিছনের কাতারে যে প্রকাশ্যে সকল আর সামনে প্লিজ কেউ কথা বলবেন না আমার ভাইরা পিছনের কাতারে যে এই ডক্টর মুনিরা কায়েস আমার বাংলাদেশের জমিনে প্রকাশ্যে দিবালকে শত শত ছাত্র ছাত্রীর সামনে জোর পূর্বক এই মেয়েটির মুখ থেকে বোরকার নেকাপ ছিঁড়ে ফেলে দিল আস্তাকফুল্লা বলেন নজিবিল্লা বলেন বিশ্বাস করেন আজ কতদিন হয়ে গেল বাংলাদেশে এই ডক্টর মুনিরা কায়েসের বিরুদ্ধে কোনো মামলা হলো না কোনো জেল জরিমানা হলো না কোনো আদালত হলো না কোনো কিচ্ছু হলো না তাহলে কি বোঝা যায় না যে আমার বাংলাদেশে বর্তমান এক দল চাচ্ছে আমার ভাইরা বিদেশিদের পা চারা গোলামেরা চাচ্ছে বাংলাদেশে ইসলামের বিরুদ্ধে যতবারও কথা বলো তোমাদের বিরুদ্ধে কোনো কিছু বলা হবে না যদি ইসলামের পক্ষে বলো তাহলে তুমি বেটা মৌলবাদ তুমি বেটা রাষ্ট্রদ্রোহী ভাই যারা বিশ্বাস করেন আজ এই বাংলার এই বগুড়া জেলার ঐতিহ্যবাহী রাজধানী একটা উত্তরাঞ্চলের রাজধানীর মিডিল পয়েন্ট থেকে বলতে চাই আজ তামাম বাংলার মুসলমান যদি নারা তাকবির আল্লাহ আকবর বলে সকল ওলামে কারাম যদি বীর তৌহি জনতারা মাচার পাগড়ি কমর বেলে নারা তাকবির আল্লাহ আকবর বলে ময়দানে ঝাঁপিয়ে পড়তে পারি আমার বিশ্বাস বাংলাদেশে তো সমস্ত শয়তানেরা 
ইসলামের বিরুদ্ধে কথা বলতেছে আমাদের হুংকারের ঠেলায় এই সমস্ত বিদেশীদের পাঁচরা গোলামেরা বাংলা রাষ্ট্রতের ভারতের জমিনে পালাবে বাংলাদেশে কোনো আস্তানা থাকবে না কথা বলেন ঠিক না বেটি मंत्री মন্ত্রী প্রাইম মিনিস্টার প্রেসিডেন্ট এমন কি নিজের বাপ যদি ইসলামের বিরুদ্ধে কথা বলে ইমানের দাবি রুখতে আমার ভাইরা ইমানের দাবিদার হওয়াতে এই শয়তানদের বিরুদ্ধে আন্দোলন অব্যাহত রাখা দরকার কথা বলেন ঠিক না বেটি একজন ইমানদারদের আকীদা ঠিক কি না আর যদি তা না হন তাহলে আপনি লিখে নেন আপনি ডিগ্রি ছাড়া মুনাফিকের বাচ্চা মুনাফি আমার ভাইরা এই জন্য কাউকে ভয় না করে আল্লাহকে ভয় করে আল্লাহর গোলাম হয়ে তাকবিরটা জোর সরে দিবেন আমি আমার বিশ্বের উপর আলোচনা আপনাদেরকে শোনা দিই তবে সিরাতুল নবী সাল্লাহ সাল্লামের মাস এখনো যায় নাই এই জন্য নবীর পক্ষেই আমি আজকে বেশি সম্ভব কথা বলবো সবাই বসে পড়বেন তাকবিরটা জোর সরে দিবেন দুই হাত এরকম করে ঝাঁকানি দিবেন দেখবেন আমার কারো পিঠের ডালা যাতে না ভাঙ্গে ভাই নিজে তাকবির দিবেন টাইম বাম লক্ষ্য করবেন কে তাকবির দেন কে হাত তোলে না নারায়ণ পিছনের লোকগুলোর আওয়াজ কম ওরা করতেছে আমরা খালি এইরকম করবো মৌলবি চট টের পাবেন আমরা বলছি কিনা না বলছি ও ভাই আল্লাহর চোখে কেউ ফাঁকি দিতে পারবেন আল্লাহ সবাইকে দেখতেছে লিল্লাহ তাকবির একটু দেখবেন কে কে তাকবির দেয় না কে কে হাত তোলে না সামনে লোক একটু চুপ থাকেন তো ভাই দেখি পিছনের লোকের পাওয়ার কত দূর আছে লিল্লাহ তাকবির মাশাআল্লাহ সামনের লোক পিছনের লোক চুপ থাকেন এবার সামনের লোকের পাওয়ারটা দেখি লিল্লাহ তাকবির বাহ এবার আপনারা বলেন আপনারা যদি বিচারক নিজেরাই হয়ে যান সামন এবং পিছনের ভাইরা সবাই যদি আল্লাহ আকবর বলেন আওয়াজটা আরো বাড়বে না অবশ্যই বাড়বে এর জন্য জোর সর আওয়াজটা দিয়ে দেন আমার আল্লাহ বলেন আজ থেকে বহু বছর আগে আমার আল্লাহ রব্বুল আলমিন এই দুনিয়া জমনে মানুষগুলোকে সৃষ্টি করে পাঠিয়ে দিল বন্ধুরা মান মানুষেরা দুনিয়ার জমনে চলে আসলো কিন্তু মানুষদেরকে যে আল্লাহ রব্বুল আলমিন সৃষ্টি করে দুনিয়ার জমনে পাঠাইল এই মানুষগুলি দুনিয়ার জমনে চলে আসার পর বিদ্যা বুদ্ধির বারে আত্মমিকা করে দাম্মিক পণ্য জীবন গঠন করে ইমানি অন্ধকার অর্থনের ভিতর পর থেকে এই মানুষগুলি আল্লাহ আদা সত্যান গত করা বা দিয়া এই মানুষগুলি বাপ দাদার ধর্ম না আগুনের পূজা কেউ বাবার পানির পূজা কেউ বাবার আমার ভাইরা নানান মানুষ নানান মূর্তি যখন পূজা করে শুরু করে দিল আবার ভাইরা 
এই মানুষগুলি মানুষ হইয়া তখন মানুষকে শ্রদ্ধা দেওয়া শুরু করলো ভাই যান ঠিক তদিন নতুন সময়ের খারাপ মানুষগুলোকে ভালো বানাবার জন্য অসভ্য মানুষগুলোকে সভ্য বানাবার জন্য ভদ্র মানুষগুলোকে ভদ্র বানাবার জন্য ইমানি অন্ধকার অর্থনার ভিতরে পরে থাকা মানুষগুলোকে আলোর পথ দেখাবার জন্য আল্লাহ ভোলা মানুষগুলোকে আল্লাহ ভোলা করার জন্য আমার আল্লাহ রব্বুল আমিন তার কুদরতি পার্লামেন্টে সিদ্ধান্ত নিয়েছি আমার মা বোধ আমার রব দুইটা রহমত দুইটা বরক দুইটা নেমত আল্লাহ দুনিয়ার জমনি পাঠা দিলেন এক নম্বরে বিশ্ব নবী নুর নবী মোহাম্মদ দুই নম্বরে নবীজির উপরে নুন নামক তিরিশ পাড়া কোরআন আল্লাহ নাজিল করে দিলেন জরকন সবাহান আল্লাহ আরো জোরে জোরে বলেন সবাহান আল্লাহ পৃথিবীর মানুষ গুলোকে আমার পক্ষ থেকে জানিয়ে দাও নবী গ বলেন আমার ভাইরা আল্লাহ বললাম নবীদ্বীপ মানুষ কোন কোরআন মানবে না নবী এই যে কোরআন নাজিল করলাম এটা লিন্নাস মানুষদের জন্য বিলহাক সত্যের বিধান আকারে নবী গ এই কোরআন যারা মানবে ফালিনাসি যে বান্দা কোরআন মেনে নিল কোরআন মানার কারণে বান্দা নিজের কপাল নিজে জান্না তলা হয়ে গেল যখন সবা হানাল্লা আর যে বান্দা কোরআন মানলো না কোরআনের পক্ষে আইল না কোরআন দিয়ে নিজের জীবন সেটিং ফিটিং করল বিভিন্ন রাজনীতি দলের ভাইরা আওয়ামী লীগের ভাইরা বিএনপির ভাইরা জামাত ইসলামের ভাইরা জাতীয় পার্টির বাবা দিরা আপনারা কোন দলের বক্তা আমাকে মনে করবেন না কোরআন চরিব কারো বাপ দাদার কিতাব নয় কোরআন আল্লাহ রব্বুল আমিন কিতাব আমার আল্লাহ বললেন নবী গো এই কোরআন দ্বারা মা না মান্য কোরআন দিয়ে নিজের জীবন ফিটিং ফিটিং না করল কোরআন দিয়ে নিজের সামাজিক জীবন অর্থনৈতিক জীবন রাজনৈতিক জীবন নবীজি যারা না গঠন করলো আমি আল্লাহ বলে দিলাম কোরআন না আমার কারণে বান্ধা নিজের কপালে নিজে জাহান নাম লেখে নিল যারা কন্যা সুবিল্লা আমার ভাইরা আমার বন্ধুগণ আল্লাহ রব্বুল আমিন ডাক দিয়ে বললেন নবী গো এরা জাহান নামি হয়ে গেল আমার নবীজি জাহান নামের কথা শুনে ডুকরে ডুকরে কান্দে আমার আল্লাহ নবীকে ডাক দিয়ে বললেন ও মালিম বেওয়াকি আমার ভাইরা আল্লাহ বললেন নবী গুপ এই যে তারা কোরআন নাম জাহান নামে হয়ে গেল নবী গ 
আমি আল্লাহ বললাম হাসের মাঠে এদের ব্যাপারে আমি আল্লাহ আপনাকে কোন জিজ্ঞাসাবাদ করব না যারা বলেন সোবাহান আমার ভাইরা কোন কোরআন শরীফ মেনে নিলে জান্নাতি হবেন না মানলে জাহান নামি হবেন আমার আল্লাহ ডাক দিয়ে বললেন নবী গো এই কোরআন শরীফের ভিতরে আমি আল্লাহ পাক না শব্দ দ্বারা মানুষগুলোকে ডাক দিয়ে বললাম আমার আল্লাহ বলেন আল্লাহ আকবর ধরে বলেন করার আয়াত খারাপ লাগে না ভালো লাগে কথা বলেন আমি ওই যে বলেছিলাম জানুয়ারি মাসের সম্ভবত তিরিশ তারিখ বা একত্রিশ তারিখে মাইজান কাবা শরীফের ইমাম যদি কোরআন তেলোয়াত করে দেখবেন কি মজা লাগে সোবহান আল্লাহ মকাতুল মকারমার ইমাম আব্দুর রহমান আসাইছি উনি যদি চিকন কণ্ঠে তেলোয়াত করে দেখবেন অন্যটা কীরকম মজা লাগে একটু শোনাব কাবা শরীফের ইমাম আব্দুর রহমান আসাইছি উনি দেখবেন চিকন কণ্ঠে কোরআন তেলোয়াত করবে কি মজা চিকন কণ্ঠে এরকম করে সুরায় ফাতে এরকম করে বলবে আলহিম <Sessly> খারাপ লাগলো মনে হচ্ছে যে আল্লাহ পাক কেবল মাত্র করার না জিল করতেছেন সোহান আল্লাহ বলেন আমার ভাইরা কাবা শরীফের আর কিমা আব্দুর রহমান আর সরাইম উনি যদি আবার মোটা কণ্ঠে পড়ে দেখবেন ওনারটা আর এক রকম মজা বলবো কাবা শরীফের আব্দুর রহমান আর সরাইম উনি আবার মোটা কণ্ঠে পড়বে দেখবেন ওনারটা আর অনেক সুন্দর মজা উনি আবার এরকম করে বলবে যেটা আমরা প্রায় সময় শুনি মাহফিল অন্য কিছু সুযোগ দেন আমার যুবক ভাইরা এমন একটা তথ্য আপনাদেরকে দিয়ে দেবো মজা ভাবেন ইনশাল্লাহ একটু সময় দেন সবাই একটু আগা আগা আসেন এই ফাঁকা দাগুলো বন্ধ করেন আজরে সবাই আজরে জোরে জোরে ভাই জন বহু দোরে মদিনা আমরা কেমনি যাব জানি না কথা বলেন ঠিক না বে ঠিক ও বন্ধু মদিনা আর আসে খবেন নবীদি সিরাত মানবেন আল্লাহ কপাল খুলে দিবি হ্যাঁ হ্যাঁ বহু দোরে মদিনা বলুন বহু দোরে মদিনা আমরা কেমনি যাব জানি না বলুন না ভাই বহু দোরে মদিনা আমরা কেমনি যাব জানি না দয়া কর দয়ার মৌলা 
দয়া কর দয়ার মাওলা পুরা মনের বাসনা জরে ভাইয়া না মাজুর না বাবা মার খেদ মাত ভইল না কথা বলেন ঠিক না বে ঠিক না মাজুর না বলুন না মাজুর না হাই হাই বাবা মার খেদ মাত বইল না ও যুবক ভাইয়া যার প্রতি মা বাবা রাজি তার প্রতি আল্লাহ রসুল রাজি কথা বলেন ঠিক না বে ঠিক মা বাবা যদি বেজার হইয়া যায় আল্লাহ তোমার কপালে বেজার হয়ে যাবে আল্লাহ যদি বেজার হইয়া যায় তোমার কোন উপায় নাই এই জন্য আমি আমার নিজের এই নিজের প্রেম দিয়ে কথা লেগেছি না মাজর না বলেন না না মাজর না হাই হাই বাবা মার খেত মাত বইল না নবীর আজর আমার ভাইরা আমার বন্ধুক আল্লাহ রবুলামিন ডাক দিয়ে বললেন নবী গ তামাম পৃথিবীর মানুষকে আমার পক্ষ থেকে জানিয়ে দেন তারা মানুষের জন্ম নিল এরা যদি আমার কোরআন দিকে ডাইভার হয়ে যায় এরা যদি আমার কোরআনের দিকে আগুয়ান হয়ে যায় নবীজি এরা যদি আমার কোরআন দিকে অগ্রসর হয়ে যায় আমি আল্লাহ রব্বুল আমিন বলে দিলাম এদেরকে কোরআনের খাতিরে দুইটা জিনিস পুরস্কার দেব এক নম্বরে কোরআন মানার কারণে আমি আল্লাহ রব্বুল আমিন বান্দা বান্দি মানুষের জীবনের গুণা আমি আল্লাহ মাফ করে দেব যখন সবাহান দুই নম্বরে আমি আল্লাহ রবুল আমিন কোরআন মানা কারণে বান্দা বান্দির কপালে জান্নাত লেখে দেব আমার ভাইরা রে আমার বন্ধুক আমার ভাইরা টনক নর উঠবে গভীর মনোযোগ দিয়ে শুনবেন আগে কোরআনের আয়াত দিয়ে আমি কথাগুলো আগে সেটিং ফিটিং করে নেই ও যুবক ভাইরা ও বগুড়ার বাবাজিরা পর্দার অন্তরে মা বোনের কেন কোরআন মানবেন না আমার আল্লাহ রব্বুল আমিন ডাক দিয়ে বললেন নবী গানুষ যারা জন্ম নিল এই মানুষদের জন্য আমি কোরআন হেদায়তের বস্তু হিসাবে নাজিল করলাম আল্লাহ বলেন কি আল্লাহ ডাক দিয়ে বলেন নবী গ মানুষ হিসেবে যারা জন্ম নিচ্ছে মানুষ গুলো যদি আমার কোরআন মেনে নেয় নবী জি আমার কোরআন চুরি মানুষদেরকে মিনা জুলু মাতিলানুর অন্ধকারের পথ থেকে আলোর পথ দেখা দিবে যখন সবাহান এ সকোরানের ছায়া তলে এ সকোরানের ছায়া তলে রসুল আমার ডেকে বলে এ সকোরানের ছায়া তলে রসুল আমার ডেকে বলে কোরআন হাদিস মেনে নিনে জান্নাতির দর যাবে খুলে এসো কোরআনের ছায়া তলে বলেন না এসো কোরআনের 
এসো কোরআনের ছায়া তলে এসো হাদিসের ছায়া তলে রসুল আমার ডেকে বলে কোরআন হাদিস মেনে নিলে জান্নাতির দর দাদা বেকুলে এসো কোরআনের ছায়া তলে লীলাহ তকবির কষ্ট হচ্ছে আধা ঘন্টা এক ঘন্টা যদি আজকে একটু বেশি সময় লাগে দিবেন না ভাই পিছনে যারা বসছেন রাজি আছেন না কেডা কেডা রাজি আছেন তুই আত্মীয় দেখান যে দেহি আল্লাহ আকবর আল্লাহ কবুল করুক কোরআন শরীফ শুনতে খারাপ লাগে না ভালো লাগে আমার ভাইরা আমার বন্ধু ক গভীর মর্যাদ দিয়ে শুনবেন বাদানে দিক সেদিক নজর করবেন না আল্লাহ রব্বুল আমিন ডাক দিয়ে বললেন নবী গ পাতা মাম পৃথিবীর জমিনে মানুষের যারা জন্ম নিল এদেরকে আমি আল্লাহ বলে দিলাম আমার কোরআন যদি তারা মেনে নেয় আমার কোরআন চুরি এই মানুষদেরকে ইমানের অন্ধকারের পথ থেকে আলোর পথ দেখাবি বাদান তিনটা আয়াত তেলত করলাম তিনটা আয়াতের ভিতরে না শব্দ ব্যবহার হলো এবার আসেন আল্লাহ রব্বুল আমিন সুরাতুল মাহিদার ইলাইকুম নরম আমার ভাইরা আল্লাহ বললেন নবী গো মানুষের যারা ধর্ম আমি আল্লাহ তাদেরকে ডাক দিয়ে বললাম হে মানব জাতির তোমাদের মঙ্গলের জন্য আমি রব আমার পক্ষ থেকে দুইটা জিনিস পাঠাইলাম জবাব দিয়ে দূরে সরে বলেন কয়টা জিনিস পাঠাইলো আল্লাহ রব আমি দুইটা জিনিস পাঠাইলো এক নম্বরে রবের পক্ষ থেকে বড় হান নামক নবী দুই নম্বরে নু নামক কোরআন চরিফ আমার ভাইরা এবার ওলা মাই কারাম আসেন বাজান রে তাফসির করার মতন যোগ্যতা আমার নাই তারপর কথাগুলো আমি বলে দিই বিভিন্ন আলিয়া মাদ্রাসার টিচার আছেন বাজান বিভিন্ন আলিয়া মাদ্রাসার সুপার আছেন কৌমি মাদ্রাসার দাওরার শিক্ষক আছেন সর্বে কেমেশকাতের ছাত্র আছেন আমার ভাইরা বাবা জি তারা তাফসির পড়েন এবং পড়ান আম পাবলিক অথবা অনেক লোক প্রশ্ন করতে পারে হুদুর গো আপনি দ্বিতীয় নম্বর কোরআন নূরের কোরআন শরীফের কথা বললেন প্রথম নম্বরে বললেন বোরহান নামক নবী হুদুর গো নবীর নাম কিন্তু আপনি যে নবীর নাম বললেন বোরহান নবী এই নবীর পরিচয়টা আপনি আমাদেরকে সুন্দর করে জানা দেন আমার ভাইরা রে আমার বন্ধুগণ আমার গাড়িতে আমি যেই তার সিটটা আজকে স্টাডি করলাম তাফসির নুরুল কোরআনের ভিতরে আল্লামা মরহুম আনুল ইসলাম রহমতুল্লাহাই তিনি তার তাফসির নুরুল কোরআন ভিতরে বোরহান শব্দের ব্যাখ্যা করে দিল শুধু তাই নয় বাজান এই তাফসিরটা দাও এবং কামিল বেগে পড়ানো হয় এই তাফসির লেখক আল্লামা জারুল্লাহ জনক শরীর রহমতুল্লাহ আলাই তিনি তার তাফসির কাশ্যপের ভিতরে বোরহান নবীর ব্যাখ্যা করে দিয়ে দিল আমার বাইরা শুধু তাই নয় যে এই তাফসিরটা কিনতে গেলে বাংলাদেশি টাকায় এক থেকে উনিশ হাজার টাকার প্রয়োজন পড়ে এই তাফসির লেখক আল্লামা ইমাম ফখর দিন রাজি রহমতুল্লাহ আলাই তিনি তার তাফসির কাবির ভিতরে বোরহান শব্দের ব্যাখ্যা করে দিল আমার বাবা জিরা শুধু তাই নয় বাজান যত রকম তাফসির আছে আল্লামা কাদী সানাউল্লাহ পানিপতি রহমতুল্লাহ আলাই তিনি তার তাফসির মাধারের ভিতরে অবন্ধুগণ মাওনার আব্দুল মাজের দরিয়াবাদী রহমতুল্লাহ আলাই তিনি তার তাফসির মাধাদের ভিতরে আমার ভাইরা হাকিমুল মো তাসাবুল তানিব রহমতুল্লাহ আলাই তিনি তার তাফসির বায়নুল কোরআনের ভিতরে আমার বন্ধুগণ শামসুল হক পরিপুর রহমতুল্লাহ আলাই তিনি তার তাফসির হক্কানের ভিতরে আমার ভাইরা মৌদুদি তিনি তার তাফসির তাফিমুল কোরআনের ভিতরে আমার ভাইরা আল্লামা সৈদ কুতুব সৈদ রহমতুল্লাহ আলাই তিনি তার তাফসির ফিজের কোরআনের ভিতরে আমার বন্ধুগণ যত রকম তাফসির আছে একটা তাফসির আপনি করে দেখবেন তাফসির জানালেন তাফসির আসাবি তাফসির বাইজাবি তাফসির তাবারি তাফসির খাদিন তাফসির খাদিন এতুল আসরার তাফসির মারিফুল কোরআন একটা তাফসির করে দেখবেন আমার বন্ধুগণ সকল মুফাস 
কারাম ডাক দিয়ে বললেন পৃথিবীর মানুষ বিশ্বনবীর যতগুলো নাম ছিল আল্লাহ রাবুল আমিন দয়া করে মায়া করে আখির জামানার শেষ পয়গম্বর কি নিজে মাওলা বুরহান নামটা উপহার দিয়েছে मानुदेर हेदेतर जदि को मानुष नबी और कुरान के मिले नेल्ला पाक बोलें नबीजी इमान आनार पर मानुष जो आकरे आल्ला আমার <laughs> मजबूत आकार धारण कर मानते भाई रे नान नाम ना कि बुरहान नबी तैले बुरहान शब्द अकाट्य दलिल और अकाट्य दलिल ओ दल के बुझाई दलिल भेजाल नाई छोट भाई बड़ भाई चलो चले ग मन प्राणी जाए दशा कर दशा पूरा कर दे जिज्ञास करते चाहम हासान डाक दिए बोलें बोलो ना कि बोलवा तुम जल्दी बोलो हसान बोलें बड़ भाई बोलें तो देखी नाना मुहम्मद मानुष 
এটাকে পার মাইকিং করা লাগবে ইমাম হোসেন বলতেছে ভাইয়া আমার প্রশ্নের ভিতরে কি তথ্য কি তথ্য কি রহস্য রয়েছে এটা পরে বুঝাবো আগে যে প্রশ্নটা করেছি সেই প্রশ্নটার উত্তর দেন ইমাম হাসান বললেন যে নবীজি তোমারও নানা আমারও নানা এবার ইমাম হোসেন ডাক দিয়ে বললেন বড় ভাই ও ভাইয়া নবী তোমার নানা আসে আমার জানা করব না কোনোদিন মানা আমার বড় ভাই শুনে নেন আপনি নবী আমার নানা আপনারও নানা কিন্তু জিজ্ঞাসা করতে চাচ্ছি নানা মোহাম্মদকে আপনাকে আপনি বেশি ভালোবাসেন না আমি বেশি ভালোবাসি হজরত ইমাম হাসান ডাক দিয়ে বললেন আল্লাহ গো এটা কেমন বেকায়দার প্রশ্ন ডাকে ডেকে প্রশ্ন করলেন নানা মোহাম্মদকে কে কত বেশি ভালোবাসি ও মাবু এটা কেমন করে জবাব দেয় গো আল্লাহ অনেকক্ষণ মোরাকাবা করলেন চুপচাপ করে বসে পড়লেন বাজান মাহের রবুল আউ্বাল মাস এই জন্য নবীর প্রেমের একটা বর্ণনা আপনাদের সামনে তুলে ধরলাম রাগ করলেন নাকি পরান মানলে যান না তিন নবী মানলে যান না তিন না মানলে জাহান নামি কথা বলেন ঠিক না ব্যাঠি আমার বন্ধু গ मोहम्मद के चोखर पानी झेड़े दिए आल्ला दरबारे बोलें आल्ला दिल कैम दिन नान प्रेम जाग्रत हो ग তোমার দরবারে বললাম যতক্ষণ প্রমাণ না করতে পারবো প্রহান নবীকে আমি বেশি ভালো না বাঁচতে পেরেছি ততক্ষণ পর্যন্ত আমি খাবার মুখে দেব না আমার ভাইরা ইমাম হুসাইন ডাক দিয়ে বললেন বড় ভাই অনুমতি তোমার দরবারে চাই হাসান ডাক দি বললেন হোসাইন কি অনুমতি তুমি চাও ইমাম হোসেন ডাক দিয়ে বললেন বড় ভাই গো আপনি এই জায়গায় দাঁড়ায় থাকবেন আমি মার কাছে যাবো আর আসব আমার মা জননীর দরবার থেকে ফিরে আসার পর প্রমাণ হয়ে যাবে নানা মোহাম্মদকে কে কত বেশি ভালোবাসে আমার ভাইরা আমার বগুড়ার বাবা দিরা ও যুবক ভাইরা ইমাম চলে গেল মার দরবারে মার দরবারে যায় ডাক দিয়ে বললেন মা কেন হঠাৎ করে কথা বলো তার কারণটা কি বন্ধু दरबारे जानते चाय दरबारे जानते चाय नाना मुहम्मद के किसु लागे ना मा फातेमा डाक दिए बोलें बेटारे तुम्हार नाना बाबा ये तो, तो को पार्थक्य नहीं कारण हो जल्दी बोलो इमाम हुसैन बोलें मो बड़ भाई शुद्ध तार नाम बोलो हमार नाम बोले नहीं मा ए दरबारे आईटा जिनिस नवर जन फातेमा बोलें बेटा 
কোন দুইটা জিনিস নিবা জরুরি বলো না ইমাম হোসেন ডাক দিয়ে বললেন মাগো আমরা ছোট্টবেলায় যে আরবিতে লেখাপড়া করতাম আলি বাতাস আর সিলেটে লিখতাম চক দ্বারা মাগো এই দুইটা সিলেট আর দুইটা চক দিবেন মা আমার মন বলে চক আর সিলেট প্রমাণ করে দিবি নানা মোহাম্মদ কে কে কত বেশি ভালোবাসে আল্লাহ আকবর বলে ফাতেমা বললেন তুমি ছোট মানুষ কি বলতে কি কক সিলেট কিভাবে প্রমাণ করবে নানা মোহাম্মদ কে কে কত বেশি ভালোবাসে বলেন মা তুমি দিয়েই দেখো কিভাবে প্রমাণ হয় আল্লাহ আকবর বলে হজরতে ফাতিমা দুইটা সিলেট আর দুইটা চক দিয়ে দিলেন আমার ভাইয়েরা ইমাম সাহিদ দুইটা সিলেট নিয়া তুমি বলছো তোমার বন্ধুকে না ভালো আসলে ইমান পাকা হবে না জান্নাত পাওয়া যাবে না জাহান নামি হয়ে যাব আল্লাহ আল্লাহ গো আমি আমার নানা বুঝি না তোমার হাবিবুল্লার সাথে প্রেমের ডুরি পাকা করার জন্য আমি প্রেমের খেলাটা খেলতেছি আল্লাহ ইমাম হোসেন যায় আর হাঁটি হাঁটি পা পা করে একটু করে আগায় বুকে সিলের দুই খান হাতে শখ দুইটা আর মুখে আল্লাহর নাম এরকম করে বলে লা ইলাহ জোরে লা ইলাহ ইলা ইলাহ ইলা আমার ভাইরা এবার প্রমাণ হয়ে যাবে কে নানাকে বেশি ভালোবাসি হাসান বললেন হোসেন রে কেমনি প্রমাণ হবে তুমি জলদি করে বলো ইমাম হোসেন বললেন ভাই গ ঘাবড়াবে না ভাইয়া আমি বাড়িতে যে কিছু খাই নাই ভাইয়া এই নেন আপনি একটা সিলেট নেন ভাই গো আমি একটা সিলেট নিলাম আপনি একটা শখ নেন আমি একটা শখ নিলাম ভাইয়া আপনি আপনার শখ দ্বারা আপনি আপনার সিলেটে নানান নাম আরবিতে মোহাম্মদ লিখবেন আমি আমার শখ দ্বারা সিলেটে নানান নাম আরবিতে মোহাম্মদ লিখবো যার হাতের লেখা বেশি সুন্দর হবে সেই নানা মোহাম্মদকে বেশি ভালোবাসবে जल्दी को सिले दिन प्रमाण कर देव भाई जान इमाम हासान सिलेटखाना जमा निल शख द्वारा सुंदर को लेखे फिलल सम्मान करा अपना के विचारक मानल भैया अपनी बोले दें कार हाथ लेखा बी सुंदर हमार भैया इमाम हासान जमा निल हासान जमा ने महा चिंत महा बेकायदे गोसैन डाक दिए बड़ भाई कैमन बेकायदा बंधु 
ইমাম হাসান হুসেন কে কিছু না বলে আসমানের দিকে ডাক দিয়ে বললেন আল্লাহ গো তুমি নজর করে দেখো আমার বড় ভাই আমার ছোট ভাই আমার ছোট ভাই কেমনে মোহাম্মদ লেখছি আমি যেমনি মিমহা মিম দাল দ্বারা মোহাম্মদ লিখলাম আমার ছোট ভাই তো ঠিক তেমনি ভাবে মিমহা মিম দাল লিখলো আল্লাহ আল্লাহ গো আয় আল্লাহ তালা আমারটা যেমন সুন্দর আমার ছোট ভাইটাও তো তেমন সুন্দর আল্লাহ এখন আমি যদি বলি তোমারটা সুন্দর না ছোট ভাই আমার ডুকরে ডুকরে কান্দি নানা দরবারে যাবে নানা আবার কানবে নানা মনে কষ্ট পাবে না গো আল্লাহ না আবার যদি আমি বলি আমার হাতের লেখা সুন্দর না আমাকে শরম দিয়ে দিবে আমি শরমেন্দা হয়ে যাব আমি লজ্জিত হয়ে যাব না গো আল্লাহ না আমার মাথায় এমন একটা কোরআনের হেকমতি বুদ্ধি দিয়ে দাও আমি যেই বুদ্ধি দ্বারা প্রমাণ করে দেব কার হাতের লেখা বেশ সুন্দর যারা বলেন সোমাহান আল্লাহ আমার মাবুদ ইমাম হাসানের মাথায় বুদ্ধি দিয়ে দেয় বাবাজি বিশ্ব নবীর বড় নাতি এবার ইমাম হোসেন ডাক দিয়ে বললেন বড় ভাই কার হাতের লেখা বেশ সুন্দর আপনি জলদি করে বলেন ইমাম হাসান বললেন হোসেন রে আমি তোমার হাতের লেখার কথা বলতে পারলাম না আমার হাতের লেখার কথা বলতে পারলাম না তবে রে ভাইয়া চলো যাই আমরা আমাদের মাধুনী ফাতেমার কাছে আমাদের মা তো আরবি সম্বন্ধে কম বোঝে না মা যার নাম বলবে সেই নানা মোহাম্মদকে বেশি ভালোবাসবে তার হাতে লেখা বেশ সুন্দর হবে যারা বলেন সুবাহান আল্লাহ আমার বেইরা আমার বন্ধুগণ ফাতিমার দরবারে দেওয়া হলো অনেক লম্বা কেনি কিন্তু লম্বা আমি করবো না বাজান ইমাম হাসান হুসেন চলে গেল ফাতেমার দরবারে ডাক দিয়ে বললেন মা এই নেন আপনার দরবার হাতের লেখা শুরু করলাম আমরা দুই ভাই নানান নাম মোহাম্মদ লেখছি যার হাতের লেখা বেশ সুন্দর হবে সেই নানা মোহাম্মদকে বেশি ভালোবাসবি ও বন্ধু ফাতিমা ডাকতে বললেন বেটা রে এটা কোনো ব্যাপার না জলদি করে সিলেটখানা দিয়ে দাও এবার সিলেটখানা দেওয়া হলো ইমাম হাসান হুসানের মা সিলেট দুইটা নিয়ে ডাক দিয়ে বললেন নাল্লা গো ও আমার আল্লাহ দেখো না আমার দুই সন্তান কেমন করে মোহাম্মদ লিখছি এটা নাকি আবার বিচার চাই বিচার করে দেবো আল্লাহ ফাতেমা মানে মানে ভাবলো এটা আমার ব্যাপার না আমি এখনই পারবো ও বন্ধু গণ যুবক ভাইরা পর্দার অন্তরের মা বোনেরা হদ্রতি ফাতেমা পানি ঝর্ণার মতন পানি শুরু করে দিল হোসান বললেন মা আপনি কেন কান্দেন মা ফাতিমা ডাক দিয়ে বললেন বেটার আমি পড়ে গেছি মহা বেকায়দা ফাতেমার সন্তান দুটিকে না কিছু বলে আল্লাহকে বললেন আল্লাহ গো এটা কেমন বেকায়দা হয়ে গেল ও আমার মা বুদ্ধ দেখো আমার বড় ছেলে যেমনি মোহাম্মদ লিখছি ছোট ছেলে তো তেমনি মোহাম্মদ লিখছি আল্লাহ আল্লাহ গো তুমি জানো ভালোবাসি এখন যদি আমি বলি হাসান তোমার হাতের লেখা সুন্দর না ইমাম হোসেন হাসান মনে কষ্ট পাবি ইমাম হোসেন দিতে যাবে আবার যদি বলি হোসেন তোমার হাতের লেখা সুন্দর না হোসেন কষ্ট পাবে হাসান দিয়ে যাবে মাবু মা হইয়া আমি কাউকে জিতাইতে পারবো না কাউকে আমি হারাইতে পারবো না ইমাম হাসানের মা ডাক দিয়ে বললেন হাসান হুসেন আমি মা তোমাদের মা ফেল হয়ে গেলাম আমি তোমাদের হাতের লেখা রেজাল্ট দিতে পারলাম না দুটি সন্তান ডাক দিয়ে বললেন মা 
তাহলে আমাদের রেজাল্ট কি আমরা পাবো না ফাতেমা ডাক দিয়ে বললেন বাবা রে তোমরা চলে যাও তোমাদের বাবার কাছে তোমাদের বাবা সম্বন্ধে তোমাদের নানা বলেছে আনা মাদিনা তুলি ওয়ালি গুন বাবুহা তোমাদের বাবা এলেমের দরিয়া তোমাদের বাবা খুব শিক্ষিত আরবি খুব ভালো জানে যাও যাও তোমার বাবার দরবারে চলে যাও ও বন্ধুগণ এবার ইমাম হাসান হুসেন চট করে চলে গেল বিশ্বনবীর জামাই হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু তাআলা নুর দরবারে জোরে বলেন সুবহানাল্লাহ আরো জোরে জোরে বলেন সুবহানাল্লাহ কষ্ট হচ্ছে হাতের লেখার রেজাল্টটা কার বেশি সুন্দর কে নানাকে বেশি ভালোবাসে তিবিয়ান আল্লি কুল্লি সাই কোরআন সব সমস্যার সমাধান দিতে পারে পবিত্র আল কোরআন কথা বলেন ঠিক না বে ঠিক দেখেন আল্লাহ পাক কিভাবে জবাবটা দিয়ে দেয় কিভাবে সমস্যার সমাধানটা করে দেয় শুনবেন সবাই শুনবেন হজরত আলীর দরবারে গেছে আলীর দরবার যে দুটি সন্তান ডাক দিয়ে বললেন আব্বা हजरत आली कम दानी एक मुस्के हसी दिल उन्नी तो एखो लेखा देखें ना उन्नी ना देखे बदान ले जामा डाक दिए बोल बाबा रे एक मुहम्मद लिखी छोट सेलो तो तेमने मुहम्मद लिखसे बड़ सेले के जो बोल तुम हाथ लेखा सुंदर ना बड़ से बड़ से हर जा छोटो ऐले दीदी जा बड़ ऐले कष्ट पा छोटो ऐले फूर्ति कर आर जो बोली छोटो ऐले तुम्हें हाथ लेखा सुंदर को लेखो नाई तेल छोटो ऐले कष्ट पा बड़ ऐले दीदी जा फातेमार मतन फेल हो गतन फेल हो ग चले जाओ तुम्हारे नाना मुहम्मद दरबारे तुम्हारे नाना तुम्हारे हाथ लेखा रे साल दीदी कैमी पेटे आघात कर हाथ दे डाक दिए बोलें नाती तुम्हें क्यों यही रकम कर कष्ट हाथ दे दो हसान बोलें नाना गो 
যে সকাল বেলা খাবার খাইছি নানা একটা গেজুর নানা জি আসরের সময় হয়ে যাচ্ছে নানা কোন খাবার আমরা মুখে দেই নাই বিশ্ব নবী নবী মোহাম্মদ রসুল্লাহ ডাক দিয়ে বললেন না তিরারে কি হয়েছে কেন আমার দরবারে আসছো কেন তোমরা কান্না কেটে করো ইমাম হুসেন বললেন নানা গো আপনার প্রেম নিয়ে আমরা একটু নাড়াচাড়া করলাম আপনি যে বলছেন আপনি বোরহান নবী বোরহান নবীর পক্ষে আমরা একটু ভালোবাসা প্রমাণ করতে চাই নানা জি নানা আপনার নাম আমি লিখছি আরবিতে মোহাম্মদ বড় ভাই লিখছে মোহাম্মদ আমরা একটা বিচার মেনেছি যার হাতের লেখা বেশ সুন্দর হবে সেই নানা মোহাম্মদকে বেশি ভালোবাসবে ও নানা মার কাছে গিয়েছিলাম মা পারে নাই বাবার কাছে গিয়েছিলাম বাবা পারে নাই নানা আপনার কাছে এসেছি আল্লাহ আকবর ও নানা আপনার কাছে এসেছি দয়া করে মা করে নানা আপনি আমাদের রেজাল্টটা দিয়ে দেন নবী বললেন না তিরা রে এইটা কোনো ব্যাপার না না তিরা আমি নবীর প্রশংসা সব গ্রন্থের ভিতরে আছি সকল মানুষের উত্তম মানুষ হইলাম আমি নবী আল্লাহ পাক আমার আদর্শ উত্তম আদর্শ করে দিয়েছি আসো নানা ভাই সিলে দুইটা আমার হাতে দিয়ে দাও আমি বিচার করে দেই এবার বিশ্ব নবীর হাতে দুইটা সিলে জমা দেওয়া হলো বন্ধু দুইটা ছিল জমা নেওয়ার পর বিশ্ব নবী নবী মোহাম্মদ রসুল্লাহ একবার বড় নাতির হাতের লেখা দেখে আর একবার সরো নাতির হাতের লেখা দেখে দুই লেখা বুকের সাথে ঠেকায় আর তুমা খায় আর আল্লাহর দরবারে ডাক দিয়ে বললেন মাবুদ ও আমার আল্লাহ তুমি দেখো না আল্লাহ আমার বড় নাতি যেমনি মোহাম্মদ লেখছে ছোট নাতিও তো তেমনি মোহাম্মদ লেখছে আল্লাহ আল্লাহ গো ইমাম হাসান যে ইবাম ইমি মহামিম নাল লেখলো ও মাবু जीते নবীদের নাতিরা ডাক দিয়ে বললেন না না বলেন না কার হাতের লেখা বেশ সুন্দর নবী বললেন না তিরা রে তোমাদের মার মতন আমিও ফেল হয়ে গেলাম তোমাদের বাবার মতন আমিও ফেল হয়ে গেলাম দুই নাতি ডাক দিয়ে বললেন না না গো তাহলে কি আমাদের রেজাল্ট কি আমাদের কপালে হবে না নবী বললেন অবশ্যই হয়ে যাবে কারণ তোমরা নাতিরা জানো না আমি ততক্ষণ বনু কোনো কথা বলি না যতক্ষণ আল্লাহর ফেরেস্তা জিবিল আমাকে কোনো কিছু না বলে আল্লাহ ফেরেস্তা জিবরেল ততক্ষণ কোন কথা বলে না যতক্ষণ আল্লাহ জিবরেল কে না বলে আমি নবী জি বলে দিলাম তোমাদের দুই নাতির হাতে লেখার রেজাল্ট করে দিবি আল্লাহর ফেরেস্তা জিবরাই আল্লাহ হকর জোরে বলে ভেজাল বাড়ে না কমে प्रेम लागे नबी भाषा लागे नबीदी आदर्श छाड़ा नबी सीरत छाड़ा शुद्ध ईदे मिलदुल नबी मानबातुल नबी मानबें सीरत मानबें ना तुम कपाल नबी नई কথা বলেন ঠিক না ব্যাঠি আমার ভাইরা নবীদের সিরাত মানতে হবে মিলাদুন নবীও মানতে হবে আমার ভাইরা অফাতুন নবীও মানতে হবে মিরাজ শব্দের অর্থ তো নবীদের জীবনী আলোচনা করা ঠিক কিনা ভাই মিরাজ শব্দের অর্থ তো জিলাপি খাওয়া না মিরাজ শব্দের অর্থ তো টুপি তেরিয়া মার্কা করে দেওয়া না কথা বলেন ঠিক কিনা জিলাপি খা আর জিলাপি কামরা আর আহা আহা তাইফের জমিনে নবী কি মারা মারল গো এই হলো নবীর ভালোবাসা কথা বলেন ঠিক কি না এ দ্বারা কোনোদিন নবীর আদর্শ পাওয়া যাবে এখন আপনারা বলেন নবীদের দাম কম না বেশি আমি পাঁচটায় আর তেলত করেছি পাঁচটায় তের ভিতরে না শব্দ আপনারা পেয়েছেন কি না কোরআন শরীফে না শব্দ রত হলো নাচানাচি হ্যাঁ নাকি মানুষ কি বাজার 
মানুষ না শব্দের অর্থ হলো ওলামায় কারাম আছেন বিভিন্ন তাফসির গ্রন্থ থেকে আমি কথাগুলি একত্রিত করেছি না শব্দের অর্থ হলো জাতি ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে কোরআন শরীফ শুধু আমাদের জন্য নয় কোরআন হলো হুদার লিন্নাস যেহেতু আল্লাহ বলেন ইয়াই হান্নাস তাহলে এই নাসের অর্থ কি আল্লাহর ভাষা বক্তব্য অনুযায়ী বোঝা যায় জাতি ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান কামার কুমার জেলে তাঁতি চাষারু দাবারু দুয়ারু মদারু মুসারু গাদারু ডাক্তার মাস্টার হেল্পার কন্ট্রাক্টর ড্রাইভার ব্যারিস্টার রাজরানী সাকরানী ফকির ফকরানী এতি মিসকিন অনাথ অনাথিনি পথবরা আধামারা কাঙ্গাল কাঙ্গালিনী হাবিলদার চকিদার রফাদার দফাদার জমিদার তালুকদার মেম্বার আপার লেভেলের ইঞ্জিনিয়ার গার্জেল পার্সন ব্যক্তি অফিসার জস ব্যারিস্টার উকিল মুক্তা इंजिनियर उकिल मुक्तर जमिनेमेरिकार जमिन हलिउड और बांगलेशे सब चाहते बड़ सिनेमा हल हल जशोर मणिहार पृथ्वी भरे सब चाहते बड़ जदुगर नाम हल ब्रिटिश मिउजियम य्रिटिश मिउजियम जदुघर जेटा के बला इंगलैंड लंडने बुके अवस्थित य्रिटिश मिउजियम जदुघर भरे গীতা আছে মহাভারত আছে রামায়ণ আছে ত্রিবেটুক আছে বাইবেল আছে বেদ আছে বিজ্ঞানিক আছে জিন্দা বেস্ট আছে মনসিংহিত আছে তৌরিত আছে জব্বুর আছে ইন্দিল আছে কোরআনও দেখেন কোরআনের দাম যে কত বেশি খুব খেয়াল করবেন কোন মানুষ যদি বাংলাদেশ থেকে অথবা পাকিস্তান থেকে লন্ডনে যাওয়ার পর জাদুঘর প্রদর্শনী করার সময় এই রকম নিয়োগ করে যে আমি গীতা থেকে একটা লাইন পড়ব মহাভারত ধরে একটা জ্ঞান হাসিল করব। সে ধরতে পারবে তার অদু থাক বা না থাক সে কালো হোক বা তলা হোক লম্বা হোক বা বেটে হোক চিকুন হোক বা মোটা হোক কিন্তু কোন মানুষ যদি বিনা অদুতে কোরআন শরীর ধরতে যায় তাহলে খ্রিস্টানদের দেশে কম্পিউটার স্ক্রিনের উপরে লাল অক্ষরে লেখা উঠে যায় প্লিজ ডোন্ট টাচ মি অনুগ্রহপূর্বক আমাকে বিনা অদুতে ধরবেন না আসতে বলেন সোবান আল্লাহ जदुघर कम्पिटर स्क्रीन लाल अक्षर लेखा उठे जाए प्लीज डी अनुग्रहपूर्वक शुद्ध की त হিন্দু জাতিরা বারো মাসে কত বুঝে দেয় এবার একটু স্পষ্ট সাথে বলবেন কত বুঝে দেয় প্রমাণ আছে বলেন কেন শোনায় শোনায় শুনিলাম তাই তো হুজুর বলিলাম দোষটা আমাদের কি ওনারা একটা বুঝা দেয় যে পূজাটার নাম হলো বৃহত্তম দুর্গা পূজা কোন পূজা কোরআনের দাম যে বেশি তার বাস্তব প্রমাণ দেখেন কোন আল্লাহকে মানতে হবে কোন কিতাবকে মানতে হবে কোন নেতাকে কোন মানবকে নেতা মানতে হবে স্বীকৃতি প্রদান করে গিয়েছে হিন্দু জাতিরা আশেপাশে হিন্দুরা থাকলে রাগ করবেন না আমি আপনাদের ধর্মকে ক্রিটিসাইজ করতেছি না জাস্ট আমি রিলি করে শোনাচ্ছি আপনাদের ধর্ম গ্রহণতে মুসলমানদের কিভাবে প্রশংসা করা হলো বলবো হিন্দু জাতিদের ব্রাহ্মণরা আমার ভাইরা মাটির মূর্তির পায়ের কাছে আম জাম কলা কাটল আগডুম বাগডুম ঘোরাডুম দিয়া দেখবেন একটা পিতলের ঘন্টি হাতে নিয়ে এরকম টুনু 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 নাড়াবে আর এইরকম করে ডেকে ডেকে বলবে 
মারে ও মা তুই যে জিব্বা বাহির করে আমাদের দিকে তাকাইছিস মা আসলে এগুলো খাওয়ার মালিক তুই না একটা কথা বলে দিই তোকে যে আমরা পূজা দেই তোকে যে আমরা সম্মান করি প্রণাম করি এটা আমার বাবাই করছে দাদাই করছে নানাই করছে এই জন্য করি মা তবে একটি কথা বলে দেয় উনিশশো বাহান্ন সনের তথ্য বলতেছি ভাই উনিশশো বাহান্ন সনের ব্রাহ্মণগুলো ব্যক্তিতার ভিতরে এইভাবে বলে গেলেন পৃথিবীর মানুষ ধর্মের পক্ষে স্বীকৃতি প্রদান করে গেলাম ওই ধর্মকে মেনে নিও ওই আল্লাহকে শ্রেষ্ঠা দিও ওই নেতাকে নেতা মানিও ওই গাইড বুককে কমপ্লিট করো ফ্লাইভ আকারে মেনে নিও কোন নেতা কোন রব কোন মানব কোন ধর্ম হিন্দু জাতিরা বলে গেলেন জবা কুসুম শঙ্কা সোম কাশ্য পিজং না সোম অসমুন্ডে জয় জয় সম্বয় সম্বয় সর্বযোদ্ধা নাম রাম রাম কৃষ্ণ রাধা ভগবান বলে না ভাই এখনো আজ আমি শুরু করি নাই কেবল হাত দিলাম রে ভাই আজকে রাজি আছেন তো একটু সময় দিতে ও মিয়া ভাইরা কোন রাজি আসো হিন্দু জাতিরা ডাক দিয়ে বলেন সাইটে কেউ কথা বলবে না প্লিজ খুব খেয়াল করে শুনবেন হিন্দু জাতিরা বললেন পৃথিবীর মানুষ ধর্মের পক্ষে স্বীকৃতি প্রদান করে গেলাম ওই ধর্ম যেই ধর্মের পক্ষে মানুষ মুসলমান জাতি ওই ধর্মের পক্ষে জিহাদ করতে যাবে আর তাদের আল্লাহ তাদেরকে অসংখ্য কাপের সাথে লড়াই করার পরে তাদের গলায় বীজের মালা পরাইয়া তাদেরকে বাড়িতে ফিরাই দিবে বদরের ময়দানে কতজন সাহাবি ছিল কাপের সংখ্যা বেশি না কম মুসলমান হারছিল না জিতছিল আমার ভাইরা শুধু কি তাই হিন্দু জাতিরা আরো বললেন কোন আল্লাহকে আল্লাহ বলে স্বীকৃতি দেয় শুনে নাও লা ইলাহা হর্তি পাপম ইল্ল ইলাহা পরম পদ ম জন্ম বৈকুণ্ঠম তজপিনম অপিন্নতি মোহাম্মদ পৃথিবীর মানুষ ওই আল্লাহকে আল্লাহ বলে স্বীকৃতি প্রদান করলাম যে আল্লাহ এক আল্লাহ যে আল্লাহর কোন শরিক নাই ইল্ল ইলাহা আর আল্লাহকে পাওয়ার মাধ্যম হলো তজ্জপিনম মোহাম্মদ রসুল্লাহ মোহাম্মদ সাল্লাহ সাল্লামের জীবনের আদর্শ মানার ভিতরে জোরখন শোভা হান আল্লাহ এইবার বলবেন হুজুর হিন্দু বলছে বৌদ্ধরা কিছু বলে নাই বৌদ্ধদের গৌ ধর্ম গ্রন্থ খোলেন গৌতম বুদ্ধ হিব্রু ভাষায় বললেন হিন্দুরা বললেন সাংস্কৃতিক ভাষায় অনেক লেকচারার থাকতে পারেন ডক্টর প্রফেসর থাকতে পারেন আমি যে কথাগুলো বলতেছি খুব খেয়াল করে শুনবেন ভুল হলে আমাকে জানা দিবেন আমি সংশোধন করার চেষ্টা করব আমার ভাইরা গৌতম বুদ্ধ ডাক দিয়ে বললেন পৃথিবীর মানুষ ধর্ম যদি মানতে হয় ওই ধর্মের পক্ষে আমি লাল সালু গায়ে দিয়া টাক্কু মাথা হইয়া ধ্যানমগ্ন অবস্থায় সাধনা করে যা বুঝলাম যা পাইলাম তা বললাম কি বললাম অজ্ঞ আনন্দ বিক্ষোভে আসি সবসং স্বয়ং কে সোনাম আহমদ মোহাম্মদ বদ্ধ ভগবান বদ্ধং শরণ গোচ্ছামি সংঘং শরণ গোচ্ছামি ধম্মং শরণ গোচ্ছামি ওং শান্তি ওং শান্তি পৃথিবীর মানুষ এও কালে পরকালে নাদা শান্তি মুক্তি যদি পেতে চাও ওই ব্যক্তির জীবন আদর্শ মেনে নাও যে ব্যক্তিকে তার ভগবান আহমদ নাম দিয়ে দুনিয়াতে পাঠাবে আর ব্যক্তিটা দুনিয়াতে সে মোহাম্মদ হইয়া এক আল্লাহর পক্ষে প্রচার করে দিবে সমান এইবার বলবেন হুজুর হিন্দু বল্ল বদ্ধ বল্ল খ্রিস্টান না কিছু বলে নাই পদমং মক্কাতং হেরতং কোরতং গুহা পৃথিবীর মানুষ হেরা গুহার ভিতরে ধর্মের নিগুর তত্ত্ব রহিয়াছে আমি বলে গেলাম ওই ধর্মের পক্ষে সে কিন্তু প্রদান করে গেলাম যেই ধর্মে গায়ের গুস্ত খাওয়া হালাল মনে করা হয় এবং যেই ধর্মের ধারক বাহক মক্কার হেরা গুহায় ধ্যানমগ্ন অবস্থায় বসে থাকবে আর তার আল্লাহ তার উপরে মানবতার সফলতার চাবিকাটি হিসাবে তিরিশ পাড়া কোরআন নাজিল করে দিবে সোবানাল্লাহ বলেন আরো ধরে বলেন সোবান আল্লাহ আমার ভাইরা আমার বন্ধু কেন আমি এই কথা বললাম আমার বগুড়ার বাবাজিরা 
জহুরুল নগরে যে কথা আমি বলছিলাম বাজান গভীর মনোযোগ দিয়ে শুনবেন আমার ভাইরা দুই হাজার ছাঁচরের পিল মাসে ভারতের জমিনে মোস্তবা লোসানি সঙ্গ নিয়া নুল ইসলাম বলি বুড়ি সঙ্গ নিয়া আমি গোনা কলিকাতার আগারতলায় জলপাইগুড়ি শিলিগুড়ি হিমালয় পর্বতের কাছে আমি গোনাগার যখন ইসলামী সেমিনারে বক্তব্য দেওয়ার জন্য একটা চান্স পাইলাম আমার বাবা দিরা রে বারো মিনিট সময় পাইলাম সময় পাওয়ার পর আমি মন্ত্রণাদি পাঠ করলাম এরকম মন্ত্রণাদি আর এই মন্ত্রণাদি শুনি একজন নয় দুইজন নয় কয়েকজন হিন্দু ব্রাহ্মণ আমার বিরুদ্ধে খেপে গেল ও বন্ধুগ আমাকে ডাক দিয়ে বললেন মৌলবি তুমি যেই মন্ত্রণাদি পাঠ করলে এই মন্ত্রণাদি দ্বারা প্রমাণ করে দিবে আল্লাহ সত্য নবী সত্য কোরআন সত্য প্রমাণ যদি না করো তোমার বিরুদ্ধে কিন্তু ফাঁসির অর্ডার হয়ে যাবে আমার ভাইরা রে এমন বেকায়দায় পড়ে গেলাম বাবা দি কয়েকজন হিন্দু ব্রাহ্মণ আবার কলিকাতার থেকে পুলিশ গুরু খবর দিয়ে নিয়ে আসলো পুলিশ গুরু পিক আপ ব্যান নিয়ে চলে আসলো আমি গুনাগারকে জিম্মি করে নিয়ে গেল আমার বাইরা রে একদিন দুই দিন নয় তিন দিন কারাগারে কারা ভুক্ত অবস্থায় থাকা লাগলো বাজান রে অন্যায় আমার একটাই ছিল ইসলামের পক্ষে কথা বলা পানির পিপাসায় কলিজা শুকে যায় কন্ট্রোলি শুকা যা আমি পানি পানি বলে চিৎকার করি শয়তান গুলো পানি দেয় না আমার বাইরা অনেক এক গিলাস ঠান্ডা পানি নিয়ে আছে জেলখানা চিটের মাঝখান দিয়ে ধরে পানিটা নেওয়ার জন্য হাত বাড়াইলাম এই শয়তান গুলি আমার হাতে গ্লাসটা না ছেড়ে দি আমার ভাইরা আমার হাতে গ্লাসটা না দি এই শয়তান গুলি গ্লাসটা জমিনে ছেড়ে দিল গ্লাসটা পাকা পিল্ডে পরে ভেঙে যায় পানি খাওয়া আমি গুণাগারের নজিব হয় না আমার ভাইরা হয়রানিমূলক শাস্তি দেওয়া হয়েছিল আমার ভাইরা আব্দুল খালেক নামে যেই ছেলের ফাঁসির হওয়ার কথা ছিল সেই ছেলে আমি গুনাগার আব্দুল খালেক শরীয়তপুরি আমার দয়ার আল্লাহ আমার দয়ার মাওলা কেমন করে সেই ময়দান থেকে বাঁচানলো আমার বাইরে ক্ষুধার তন্ত্র সহ্য হয় না অনেকক্ষণ পর একটা আটা রুটি জেলখানার ছিটের মাঝখান দিয়ে ভিকে মারে এই রুটিটা ধুলা বালির মজমায় পরে যায় রুটিটা আমি ঝেড়ে ঝেড়ে খায়ার মাওলার দরবারে বলি মাওলা রে তুমি কি আমাকে এই আজাব থেকে মুক্তি দিবান আল্লাহ আল্লাহ গো তুমি কি আমাকে এখান থেকে মুক্ত করবা না ও বন্ধু সর্বনা পিসা বধুর মরহুম পিসা বধুর বদল করিম রামতুল্লাহ আলাই ওনার দরবার যখন খবর চলে গেল আমার বাইরা সচি না দরবার যখন খবর চলে গেল আইন উদ্দিন আলাদ রহমতুল্লাহ আলাই আমার ভাই আমার বন্ধুগণ আমার বন্ধু বার আমার সম্মানিত বড় ভাই ও বন্ধু ডক্টর ন মুসলিম সিরাজুল ইসলাম সিরাজি যৌথভাবে ওলা মেকরাম দেখেন কেমন করে সহযোগিতা করলো খবরটা পাওয়ার পর যশই মুন্সি মোহাম্মদ মেহরুল্লাহ ছেলে আনোয়ার মোহাম্মদ মেহরুল্লাহর কাছে খবর দিল বাবা জি আনোয়ার মোহাম্মদ মেহরুল্লাহ আদালতের অনুমতি ক্রমে আমার সাথে ফোনের মাধ্যমে কথা বলে ডাক দিয়ে বললেন আব্দুল খালেক বাই আপনাকে তো তাদের তাদের এই বিচারের কার্যালয় দাঁড় করাবে তবে কার্যালয় দাঁড় করানো আগে আমি আপনার কাছে শুনতে চাই আপনি কোন মন্ত্রগুলো পড়ছেন আপনি আমাকে একটু শোনা দেন আমি বললাম ভাইয়া এক নম্বর মন্ত্র পড়েছি লা ইলাহর্তি পাপম ইলাহা পরম পদম জন্ম বৈকুণ্ডময় পিন্নতি তজ্জবিন মোহাম্মদ দ্বিতীয় নম্বর মন্ত্র পড়ছি একম ব্রহ্ম সুস্থা নিহনা নাসিং কেন্টং এবার বললো তিন নম্বর মন্ত্র বললো আমি তিন নম্বর মন্ত্র বললাম মদ দরিত দরিত নমস্ত নমস্ত প্রণাম প্রণাম মত দরিতা দরিতা এবার বললো চার নম্বর মন্ত্র বলো চার নম্বর মন্ত্র বললাম হুতার মিন্দ্র হুতার মিন্দ্র মহাসৃন্দা মহাসৃন্দা বললো মিলম দস্ত মিললো ইলাহা আমার ভাইরা রে পঞ্চম নম্বর মন্ত্র যখন বলে দিলাম আনোয়ার মোহাম্মদ মেরুল্লাহ ডাক দিয়ে বললেন আব্দুল খালেক ভাই কি বলবো ভাইয়া আমার বাবা মুন্সি মোহাম্মদ মেরুল্লাহ
বলাই হক কথা বলার কারণে আমার বাবাকে কলিকাতার হিন্দুরা বাতি সাথে বিষ্কা মেরে ফেলে দিয়েছে আমি বললাম বড় ভাই আমার তো এরকম করুণ দশা মনে হয় আমি ছাড়া পাবো না আমাকে আরা মেরে ফেলে দিবে আমাকে ভাসির ভয় দেখায় আমাকে কাবার দেয় না আনোয়ার ভাই বললেন আব্দুল খালেক ভাই চিন্তার কোনো দরকার নাই আপনি যখন আগামীকাল তাদের বিচারের কার্যালয়ে দাঁড়াবেন দশের সামনে দাঁড়াবেন হুজুর হিন্দুদের মন্ত্র থেকে দুই নম্বর মন্ত্র নিবেন আর কোরআন শরীফ থেকে একটি আয়াত নিবেন মুসা নবীর দলিল নিবেন আমি আনোয়ার বলে দিলাম আল্লাহর কোরআন শরীফ আপনাকে জয়লাভ করাইয়া বীজের মালা পরাইয়া দিবে আমি বললাম আনোয়ার ভাই গো কিভাবে আল্লাহ পাক জয়লাভ করবে আনোয়ার ভাই বললেন আব্দুল খালেক ভাই এরা দুই নম্বর মন্ত্র বলছে পৃথিবীর মানুষ ওই আল্লাহকে সে দাদি ওই কেন চ্যালেঞ্জ কোনো ব্রাহ্মণ থাকলে আমি চ্যালেঞ্জ করতে মোকাবেলা করতে রাজি আসি ও বন্ধুগণ বেদ কিতাব পড়ে দেখবেন এই কথাগুলো এইভাবে লেখা আছে বর্তমান বেদ কিতাব তো সংস্করণ করা হয়েছে কাট সাট করা হয়েছে আমার ভাইরা আনোয়ার মোহাম্মদ বেরুল্লাহ ডাক দিয়ে বললেন আব্দুল খালেক ভাই হিন্দু জাতিরা বলছে পৃথিবীর মানুষ ওই আল্লাহর প্রমাণ দিয়ে যায় ওই আল্লাহর পরিচয়টা দিয়ে যায় এক আল্লাহর পরিচয় এখন ব্রাহ্ম আমার ভাই বললেন আব্দুল খালেক ভাই এই আয়াটা আপনি নিবে আর ওই দুই নম্বর মন্ত্র নিবেন মুসা নবীর দলিল নিবেন দেখবেন আপনি যা লাভ করবেন এবার পরের দিন আদালতের কাঠ গড়ায় দাঁড়াইলাম উনিশশো বাহান্ন সনে বেদ কি তাপানো হলো উকিল মহাদয় জিজ্ঞাস করলেন মলবই প্রমাণ করো আমি বললাম তো না বেদ কিতাব খোলেন খোলা হলো আমার মেয়েরা আল্লাহর কি কারিশমা একটা না দুইটা না একুশটা মন্ত্র দল দল করে উঠলো দ্বিতীয় নম্বর মন্ত্র নিয়ে বললাম জানাব আপনাদের এই মন্ত্রের অর্থ হলো আপনাদের ব্রাহ্মণরা সাংস্কৃতিক ভাষায় বলছে আপনারা তো দুর্গা কে দেখে দেখে পূজা দেন কালীকে দেখে দেখে পূজা দেন লক্ষ্মীকে দেখে দেখে পূজা দেন কোনদিন কি আপনাদের ভগবানকে দেখতে যে শোক কানা হয়েছে কয় না তো হুদুর তা তো হয় নাই আমি বললাম জনাব তাইলে এই দলিল আপনাদের আল্লাহর নাহু আকবর এই দলিল আপনাদের না এই দলিল হলো মুসলমানদের দলিল আনোয়ার মোহাম্মদ মেরুল্লাহ ডাক দিয়ে বললেন আমার ভাইরা উকিল মহোদয় ডাক দিয়ে বললেন আব্দুল খালেক বহুদুর বলেন কেমন দলিল আমি বললাম জনাব মুসা নবী আল্লাহকে বলছিল রব্বি আর নি মাওলা তোমার দেখতে চাই আল্লাহ বলছিলাম তারা নি না রে মুসা না তুই দেখতে পারবি না মুসা নবী শোনে না আমার ভাইরা আল্লাহ পাক নুন্ন মুসা নবীকে তোর বারে দাওয়াত দিলেন তোর বারে চলে গেল আমার ভাইরা একজন ব্রাহ্মণ আমার ভাইরা লাঠি দেবার করে হাটে উনি চোখে চোখ দিয়ে পানি ছেড়ে দিয়ে ডাক দিয়ে বললেন আব্দুল খালে খুজু আর আপনি আমাদেরকে লজ্জা দিবেন না কি বলবো দুঃখের কথা আজ গেল না মনের ব্যথা বাবাই ছিল ব্রাহ্মণ আমি হয়েছি ব্রাহ্মণ হুজু কি বলবো আপনার ও আব্দুল খালে হুজুর বাবাই ছোট্টবেলায় মন্ত্র আমাদের শোনা শোনা মুখত্ব করছে আমরা শুনে শুনে মুখত্ব করছি হুজুর কি বলবো আজ আপনি যেভাবে নবীদের নাম বললেন মুসা নবীর দলিল বললেন হুজুর ও আমার বিশ্বাস হয়ে গেল আল্লাহ সত্য নবী সত্য কোরআন সত্য আমার ভাইরা রে এই ব্রাহ্মণ ডাক দিয়ে বললেন হুজুর আমি আর দেরি করতে চাই না আমি আর দাহান নামে দলে থাকতে চাই না আমি আর সুযোগ পাই কি পাই না আমি জানি 
मुसलमान सम्मति क्रमे चर्मार खुलिबा मुस्तफा हुसैन हाथ हाथ रेगे सारा पृथ्वी जमीन भाईरा टोटल हिसाब से हिंदू मानुष कलमा मुसलमान हो गत नवेम्बर दस तारीख नवेम्बर छब्बीस तारीख राजकुमारदर्शवान व्यक्ति डाक दिए बोल ठीक है तो अबा पड़ें अबंधुगण राजशाही कष्ट तेईस दिन एक टाना प्रोग्राम विभिन्न मस्जिद विभिन्न मार्केट सऊदी आरबे चिंता कर लगे उमरा तक बयान शुने फल पावी कुरान जरा शांति दूर कर शांति जाने समाधान समाधान चाओ जो जीवन मरने फिर जाओ खोजे नाओ चौक रखो कुरने फिर जाओ खोजे नाओ चौक रखो फिर जाओ खोजे नाओ चौक रखो बोले ना फिर जाओ खोजे नाओ चौक रखो फिर जाओ खोजे नाओ चौक रखो सबा क्यों बोलते ना बोलें बोलें फिर जाओ खोजे नाओ चौक रखो फिर जाओ खोजे नाओ चौक रखो समाधान समाधान चाओ जो जीवन मरने फिर जाओ खोजे नाओ चौक रखो कुरान फिर जाओ खोजे नाओ चौक रखो फिर जाओ खोजे नाओ चौक रखो खोदारी कलम पाक मार हाबा बोले 
এতো চির অম্লান চির মুকুতির ডাক এ যে মহাবানি খোদারি কালামে পাক এই দুনিয়ার সেই দুনিয়া এই দুনিয়ার সেই দুনিয়া মুক্তি পাবে তুমি দু জাহানি সমাধান সমাধান চাও যদি জীবনে মরণে ফিরে যাও খুঁজে নাও চোখ রাখো ফির যাও খুঁজে নাও চোখ রাখো ফির যাও খুঁজে নাও চোখ রাখো মার হাবা বলে কোথায় চোখ রাখতে হবে মুসলমানরা রাখে আমরা রাখি বর্তমান বাংলাদেশের সবাই কি রাখি নাকি ভাই সবাই রাখি না যার কারণে ইসলামের এই অধবতন কথা বলেন ঠিক কি না কেমন রাখি না আমার ভাইরা আল্লাহ বললেন কোরআন মানলে জান্নাতি না মানলে কেন আরো জোরে ধনীদের জন্য হজ করা জাকাত দেওয়া ফরজ মুসলমানদের জন্য কোরআন পড়া এ করা বিসমি রব্বি কেল্লাজি ফলাক আল্লাহ আকবর বলে মুসলমানদের জন্য প্রতিটি মুসলমানের জন্য কোরআন পড়া ফরজ বুঝে পড়ুক আর না বুঝে পড়ুক কোরআন পড়া ফরজ এরপরে যদি বুঝে আইন মানা ফরজ আর যদি না বোঝে বোঝা ফরজ কথা বলেন ঠিক কিনা যদি না জানে জানা ফরস আল্লাহ আকবর বলে আমার ভাইরা কিন্তু দেখেন আল্লাহ আক বলেন নারীরা পর্দার ভিতরে থাকো নারীরা পর্দা থাকে জোরা কর না কেন থাকে রে ভাই থাকে তো থাকে না দেখবেন ওই যে কি আর বলি বাপ রে বাপ আমার বাংলাদেশে ওই যে কয়েকদিন আগে ভাই একটা দিবস গেল না রে ভাই ওরা কি দিবস ভাই বিশ্ব আন্তর্জাতিক লুচ্ছা দিবস ভালোবাসা দিবস কথা বলেন ঠিক না ভাই ঠিক ইরে বাপ রে বাপ রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে গেছি ভাই দেখার জন্য মগার কোলের উপরে মগি হুইয়া রয়েছে মগায় চিনা বাদাম খুইলা খুইলা দেয় মগি কুটকুট কুটকুট করে খায় আর মগায় কয় খাও সকি খাও মগি আবার নিষেধ দেন খায় আর কয় আই লাক ইউ ভেরি ভেরি লাভ ইউ মগায় আবার কয় আই এম টু 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 ভাই গো খুব মজার ব্যাপার খারাপ লাগতে চায় ওরে বাপ রে বাপ আল্লাহ বলছেন নারীরা পর্দা থাকো কিন্তু দেখেন আমি তো মনে করি ভাই বর্তমান আমার দেশে এই ইপটিজিং বৃদ্ধি হওয়ার এক নম্বর কারণ হইল নারীদের ব্যাপর্দা কথা বলেন ধরে বলেন ঠিক না বা ঠিক বর্তমান এই আমার দেশে ইপটিজিং বৃদ্ধি হওয়ার এক নম্বর কারণ হইল নারীদের অশ্লীলতা বেপর্দা ধায়াপনা নির্লজ্জতা কথা বলেন ঠিক না বা ঠিক বাপরে আল্লাহ বলেন পর্দা থাকো আর এই বেটিরা বর্তমান পর্দা থাকে না ভাই বর্তমান এই বেটিরা দেখেন বেটি দেখেন পর্দা না থাকে আয় রে বাপরে বাপ এখন আর কি কই ডিজিটাল আলটা মডার্ন যুগ এই মেয়েরা দেখবেন বোর কার্ড এখন পরে না ভাই আগের যুগে দেখছি আমার মা বোনের খুব ঘন্টাটা লম্বা করে দিছে কিন্তু বর্তমানে এখন এই বেটিরা ঘন্টাটা কি এমন করে লম্বা দেয় জানেন এই 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 রকম দেয় কথা বলেন কথা বলেন কথা বলেন কথা বলেন এই রকম দেয় ভাই কি আর কই আস্তা খুলে নাও জুবিল্লা এই বেটি দেখবেন আমার ভাইরা আবার হাই হিল জুতা বসছে জুতাটা আবার হাই হিল যে রোডে হাটে রোডটা নাম আবার হাই রোড এই বেটি আবার যখন হাই হিল জুতা পরে তখন আবার যুবকগুলো আবার কয় বাপরে বেটি যখন পড়ছে হাই হিল জুতা আর রোডে হাঁটতেছে হাই রোডে তাহলে আমি আবার কেন চুপ থাকি তখন কয় হাই কথা বলে কথা বলেন কথা বলে আমার ভাইরা তো আমি যে কথাটা বলতে চাচ্ছি সেটি হলো এই বাদাম রে তার মানে আমার বাংলাদেশে বিশ্ববিদ্যালয় বর্তমান নজর করে দেখবেন কি আর কই বাজান বর্তমান বিশ্ববিদ্যালয় আর বিশ্ববিদ্যালয় নাই কুকর্মের কারণে ব্যবসা বিদ্যালয় হয়ে গেছে শিক্ষাঙ্গনে দিকে রে ভাই দেখো না চুক মেলিয়া ছাত্ররা সব বই ছাড়ে আজি শুধু পীড়িত লইয়া শিক্ষাঙ্গনে দিকে রে ভাই দেখো না চুক মেলিয়া ছাত্ররা সব বইছে রে আছে শুধু প্রেম লইয়া অস্ত্র শুধু সঙ্গের সাথী 
অস্ত্রচত সঙ্গের সাথে হইতে মাস্তান ওরা শিক্ষিত শয়তান ওরা আস্তে কেউ শুনবে আর দরকার না ওরা শিক্ষিত শয়তান ওরা বলেন ওরা শিক্ষিত শয়তান ওরা কি শয়তান এক একটা আয়োফাস বায়োফাস মেট্রিক পাস টেট্রিক পাস বাপ যদি বেটিক দেখে মা বেটি ও মা মাম্মি এদিকে আসো বেটি তখন এখন আল্টা মডার্ন ডিজিটাল শিক্ষিত হওয়ার কারণে কয় হাই ডেডি এসছি তো কথা বলে এগুলো হলো শিক্ষিত হ্যাঁ কয় হাই ডেডি এসছি তো ওর থোথা দিয়ে আব্বা ডাক বাইর হয় না আব্বা আসছি তো ভাইজান কি কন এরা কি শয়তান শিক্ষিত শয়তান গ্রুপ গেল একটা দ্বিতীয় নম্বর গ্রুপ বলবো ভয় পাচ্ছেন নাকি আপনারা ভাই না হয় আমাকে আর জীবনে বগুড়া আইনের না ভাই কিন্তু আজকে তো চান্স পাইছি আজকে তো বলবো নাকি গন বহু দূর থেকে আসছি দাদা কালকে আমার গতকালকে প্রোগ্রাম ছিল সাতক্ষীরা সুন্দরবন শ্যামনগর থানা আগামী আগামী কালকে প্রোগ্রাম হলো আমার ভাইরা আমার বন্ধুগণ আগামী কালকে প্রোগ্রাম হলো জামালপুর এ বাবা এই বাবা গাড়ি এলে এমনি সরবে বাপ তোমার বিশৃঙ্খলা করা লাগবে না এটা গন্ডগোল হয়ে যাবে আমার দিক থাকো কি করবে জনগণ কিভাবে খেদাইবা এরা তো কোরআনের আকর্ষণ আকর্ষণ হইতে হয় কথাগণ ঠিক না বেটি আজি লিল্লাহ তাকবীর নারা তাকবীর হেই ফোন ভাই রাস্তা মাফিল করে না কিছু ভাই বসে না বসে দেখবেন আবার কোথা কোথা জায়গা আছে তা থাক যে আমার যে কথাটা শুনে আমার ভাইরা গ্রুপ নম্বর দ্বিতীয় বলবো বলবো পিরকিরিয়ার মা যার পূজা गाजा खाई खेते मुस लाल भाई गाजा खाए तो चिंता कर मुस लम्बा है मुड़ी खाए कि जर मुस लम्बा है भाई এদের তিনটা জিনিস খাইতে খুব অসুবিধা এক নম্বর হলো দই দুই নম্বর হলো পাকাম তিন নম্বর হলো মুড়ি আমি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বাড়িতে যাইয়া আমি প্রশ্ন করলাম ওনার আত্মীয়স্বজনকে যে আপনাদের রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মুড়ি খাইছে কেমনে কুদুর ওনার বউ আসিল কয়েকটা তো ওনার বউরা মুসুসা করে ধরত আর উনি মুড়ি চাবাইত কথা বলেন কথা বলে এরকম ভন্ড আছে না মহিলাদেরকে বুড়ি বানায় গালে গালে জুতা মারো আস্তে কন কেন ভয় পান নাকি মিয়া তোরা কন ভন্ড পীরের গালে গালে জুতা মারো ভন্ড পীরের গালে গালে मान सब बेड़ा मर खाओ लास्ट देखें नीचे दिए कब अम कुछ রাসুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কথা বলেন ঠিক কিনা এই শয়তান গুলো বলেছে ইসলামী আন্দোলন করা হারাম আমি বলেছি এদের কাছে murid হওয়া হারাম এদের কাছে murid হলে এনজিও খচ্চল যে দালাল হওয়া লাগবে কথা বলেন ঠিক না বানি আমার দেশে কিছু পীর আছে এদের কাছে চালায় বাইরে রাষ্ট্ররা কথা বলেন ঠিক এদের দেখবেন মাদ্রাসা এদের দেখবেন অট্টালিকা লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি টাকা ব্যয় করে দিবে কিন্তু বাদানদারা ইসলামী আন্দোলন করবে তাদের পক্ষে আর কেউ দিবে না কথা বলে যার কারণে এরা বড় বড় ফতোয়া দেয় এই শয়তানদের কাছ থেকে হুঁশিয়ার থাকবেন গ্রুপ বলো কয়টা দুইটা বলেন কয়টা তিন নম্বর গ্রুপ বলবো আমার ভাইরা যদি এই হক কথা বলতে না পারেন ও হুজুর আইরে কি আর কব ভাই বর্তমান সমাজের ফেতনা ভাই আপনি আওয়ামী করেন বিএনপি করেন জামাত করেন এটা আপনার ব্যক্তিগত ব্যাপার এটা আমার কোনো ব্যক্তিগত ব্যাপার না কারণ রাজনৈতিক দল একজন একটা থাকতেই পারে কিন্তু আমি বলতেছি কোন রাজি কোরআন হাদিস তো করা বাদ্যাদার কিতাব না ভাই কথা বলে কোরআনে যা আছে সেটা বলা মুমিনদের কর্তব্য নাকি কোন আর যদি না বলেন তাহলে আপনি মুনাফি কি বলবো ভাই দুঃখের কথা বর্তমান কিছু আলেম সমাজও আছে ভাই কথা বলতে ভয় পায় ভাই কথা কোন বাবা বর্তমান আন্দোলনের কথা কওয়া যাবে না কইলে আমার গ্রেফতার করবে আর যদি আমি গ্রেফতার হই তাহলে আমার ছাওয়া খাবে কি বেটি খাবে কি বউ খাবে কি আপনি কম তো দেখি রিজিকের মালিককে এই মলবীর পক্ষে ফতোয়া হয়ে যাবে কি হবে আলেম হই বলেন বলেন কি হবে আলেম হই কি হবে আলেম হই ইমাম সাজা সমাজ যাতে धोका दिए अल्लाह के धोका दिए अल्लाह के बोलना की धोका दिए সবাই সব মানুষ বলেন কি হবে ধোকা দিয়ে কি হবে ধোকা দিয়ে নিঃসন্দেহে গোয়েন্দা সংস্থার লোকজন এই কথাগুলো রিপোর্ট করতেছে আপনারা যেন ভয় না পেয়ে দূরে দূরে বলেন কি হবে ধোকা দিয়ে আল্লাহকে কি হবে ধোকা দিয়ে কি হবে ছাত্র সাজে তমোখানা যদি হা বিদ্যালয়টা প্রতি তাদের আড্ডাখানা কি হবে ছাত্র সাজে তমোখানা যদি হা বিদ্যালয়টা প্রতি তাদের আড্ডাখানা এর চেয়ে মরা ভালো দেশ ছেড়ে যাওয়া ভালো এর চেয়ে মরা ভালো দেশ ছেড়ে যাওয়া ভালো কি হবে ধোকা দিয়ে কপালটাকে কি হবে ধোকা দিয়ে বিবেকটাকে কি হবে বেঁচে থেকে কি হবে বেঁচে থেকে অযথা বিদ্যা শিখে যদি না করতে পারো শোষণবিহীন সমাজটাকে বলেন না যদি না করতে পারো শোষণবিহীন কি হবে বেঁচে থেকে বলেন কি হবে বেঁচে থেকে কি হবে বেঁচে থেকে কি হবে বেঁচে থেকে মার হাবা কয় কি হবে নামাজারির কোনে বসে যত করো কষে আসেন একদল সমাজে ফেতনা বেড়ে গেছে এই মরবি লম্বা একটা ভাগির মাথা দিয়ে মসজিদের কোনাত বসে কয় আবার আর একদল কবে মনে করেন বগুড়ার মূল টাঙ্কিতে কুত্তা মুইরা পুইসে রয়েছে ভাই মূল টাঙ্কি থেকে বগুড়ার বিভিন্ন দৃষ্টিকে বিভিন্ন অঞ্চলে আনাসে কানাসে পানি সাপ্লাই দেওয়া হয় এখন আপনি যদি এই স্টেশনের এই সাপ্লাইয়ের মুখ খুইলে যদি আপনি পিসাবের মতন এরকম ওই মুখ খুইলে যদি পচা পানি পাওয়ার পর মুখ খুইলে যদি এখন কন হু আল হাই পানি সাফ হবে পবিত্র হবে আগে মূল টাঙ্কি কুত্তা মরা ফালাইতে হবে না ভাই কথা বলে না কেন আগে মূল টাঙ্কির কুত্তা ফালাইতে হবে না তারপরে এমনি এমনি ছোট ছোট সাপ্লাইয়ের পানির কল এমনি পরিষ্কার হয়ে যাবে কথা বলেন ঠিক না ভাই ঠিক ভাই যান আমি আর লম্বা করতে চাচ্ছি না যে কথাটা বলতে চাচ্ছি সেটি হলো এই কোনো রাজনীতির দলের বক্তা আমিও না আর কোনো রাজনীতির বক্তব্য আমি দিচ্ছি না তবে পরিষ্কার করে আজকের এই ডিজিটাল নাম করা ডিজিটাল বাংলাদেশে আমি পরিষ্কার করে স্মরণ করে দিয়ে যাই এই হাজার জনগণ নিয়ে উপস্থিত ময়দানে আমি দেখতহীন কণ্ঠে স্মরণ করে দিতে চাই আমার দেশে দুনিয়ার তন্ত্র মন্ত্র দিয়ে ইফটিং বন্ধ করা যাবে না 
আমি যে কথাটা বলতে চাচ্ছি আমি স্মরণ করে দিতে চাই আমার দেশে কার টাকা গভর্নমেন্ট হোক আর চার দলে কোন সরকার হোক আর মহাদল সরকার হোক যতদিন পর্যন্ত বাংলাদেশের পার্লামেন্টে নামাজ বিধান বাধ্যতামূলক না করা হবে পর্দার বিধান বাধ্যতামূলক না করা হবে নবীদের শূন্যতার রস্য বাস্তবায়ন না করা হবে ওরামে দেওবন্দির সিলসিলা আকাবিদ্যার চালু না করা হবে হক্কানি পীর মাসা একদের সব চালু না করা হবে ততদিন পর্যন্ত বাংলাদেশের কোন সরকার র্যাব দিয়া টিটা দিয়ে কবরা দিয়ে পুলিশ দিয়ে আর্মি দিয়ে বিড়িয়ার দিয়ে আনসার দিয়ে বাংলাদেশের টেকনাফ থেকে তেতুলিয়া পর্যন্ত এক ইঞ্চি টাকা ইফ্রিজিং বন্ধ করা সম্ভব নয় মানে কষ্ট নিলেন আমি কোন দলকে টার্গেট করে বললাম সর্বদলীয় পক্ষে আমার এই আহ্বান খোদাই তথ্য যদি যদি না কেম করা হয় মানব প্রচিত মতবাদ দিয়ে কখনো মানুষকে মুক্তি দেওয়া যাবে না সৃষ্টিকে মুক্তি দিতে হলে স্রষ্টার বিধান মানাতে হবে কথা বলে আমার ভাই আমার বন্ধুগুণ গভীর মনোযোগ দিয়ে শুনবে কানের ভিতর দিয়া চমৎকার কণ্ঠে মধুসুর এইরকম করে বললেন বলবো নাকি বলেন আমার মেয়েরা মধুর কণ্ঠে এইরকম করে আওয়াজ দিয়ে বললেন এরকম আদান হয় না ভাই রেডিও খুলবেন দেখবেন কারিউ বাইদুল্লাহ সাপ কি সুন্দর মানুষকে নাম আদের দিকে এরকম সুন্দর কণ্ঠ আহ্বান করে বলবে অনেকে কয় হুদুর এটা তো মক্কা মদিন আজান আসলে কিন্তু এটা মক্কা মদিন আজান না ভাই এটা হলো রেডিওর আজান বাংলাদেশে আজান তাহলে মক্কা মদিন আজান কোথায় পাবে আপনি টেলিভিশন খুলবেন আসরের সময় কোন সময় দেখবেন রেডিও খুললে কারিবাদুল্লাহ সব কি সুন্দর করে বলবেন আর টেলিভিশন খুলবেন দেখবেন মক্কা মদিনার সুরে কি সুন্দর মিষ্টি সুরে সংক্ষিপ্তভাবে এইরকম করে সুন্দরভাবে বলবে মারা 
সাহাবা বলেন তো সাজারাল এরকম করে আজান দিয়ে দিলে আর রাজা গৌর গোবিন্দের বিল্ডিং এর ইটা একটা একটা করে খুলে বলে গেল জোর কোন সবাহান আল্লাহ অতএব এখন আমাদের সব সময় আল্লাহর কাছে দোয়া করতে হবে আল্লাহ গো তুমি আমাদেরকে ওই পথে চালায়ো যেই পথে শাহজালাল চলেছে যেই পথে মরহুম শর্মনায় হুজুর চলেছে যেই পথে পিসাব সরসিনার চলেছেন যেই পথে ফুরফুরার চলেছেন যেই পথে ওলামাই দেওবন্দির সিলসিলার আকাবিররা চলেছেন অর্থাৎ হক পথে আল্লাহ হক তরিকায় তুমি আমাদেরকে চালায়ো যেই পথে চললে তুমি খুশি তোমার হাবিব খুশি কথা বলেন ঠিক কি না এখন আল্লাহর কাছে বলতে হবে তাদের পথে তাদের মতে কবল করুন আল্লাহ করুন সবাই বলবেন রহম করুন আল্লাহ কবুল সবাই কিন্তু বললেন না ভাই আল্লাহর কাছে দোয়া করেন আল্লাহ কবুল করবে কবল করুন আল্লাহ জরে রহম করুন আল্লাহ কবুল করুন এই অলি আল্লাহর বাংলাদেশ এই সঙ্গীত গাদির বাংলাদেশ রহম করুন আল্লাহ কবুল করুন হে রহম করুন আল্লাহ কবুল করুন এই শাহ জালালের বাংলাদেশ শাহ পরানের বাংলাদেশ মারহাবা কন এই শাহ জালালের বাংলাদেশ শাহ পরানের বাংলাদেশ তাদের পথে তাদের মতে কবল করুন আল্লাহ রহম করুন হে কবল করুন আল্লাহ রহম করুন এই চরমোনায়ার বাংলাদেশ পুর পুরারি বাংলাদেশ মারহাবা কন এই চরমোনায়ার বাংলাদেশ পুর পুরারি বাংলাদেশ এই সর সিনারি বাংলাদেশ ইসলামী কর্মীদের বাংলাদেশ তাদের পথে তাদের পথে কবুল করুন আল্লাহ রহম করুন একজন দোকান বন্ধ রাখবে না এখন আমি ইম্পর্টেন্ট তথ্য বলতেছি হাজর লাহামদুলিল্লাহ আল্লাহর একটা দোকান খোলা আছে সে দোকানটার নাম হলো গুনা মাফের দোকান বলেন রাত্র যত গভীর হয় আমার মামলা তক তত গুনা মাফের দোকানের দরজা আল্লাহ তত ওপেন করে দেয় বলে বান্দা কেউ আছো কি আমার কাছে জিকি রাজগার করে দোয়া করবা আমি তোমাদের দোয়া কবুল করব তো যারা দাঁড়িয়ে আছেন বসে আছেন সবাই মিলে যৌথ কণ্ঠে উচ্চাওয়া যে সকলে আল্লাহকে পাওয়ার আশায় জোরে সরে বলেন একসাথে আলহামদুলিল্লাহ হাজর সবাহান আল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ আর 
ভাইয়া না মাদুর সাইরো না যাবেন আর বলবেন না মাদুর না হাই হাই বাবা মার খেদ মাদু বইল না এই দুইটা করি না বিদে আজকে আমরা মায়ের খাই কথা বলেন ঠিক কি না আজকে আমাদের কপাল অভাব কথা বলেন ঠিক না বে ঠিক না মাদুর না বাবা মার খেদ মাদু বইল না বলুন না মাদুর না হাই হাই বাবা মার খেদ মাদু বইল না নবীর সন আমার ভাইরা আমার বন্ধুগ কেন মা বোনেরা পর্দা করবেন না বাবা জি মামা হাসান হুসেনের কথা আমি অবশ্যই বলবো কিন্তু ভাই গো হাজার হাজার মহিলা মা বোন আসছে কোন মা বোন ছাদে বসেছে কোন মা বোন রাস্তায় বসেছে ও বগুড়ার মা বোনে না জানি না আর কোনোদিন আমি আসতে পারবো কিনা আমি জানি না তোমরা যারা আমাকে টিভির পর্দায় দেখেছ স্যাটেলাইটের মাধ্যমে ইন্টারনেটের মাধ্যমে ডিসেন্টিনার মাধ্যমে মা গো আমি সেই শরীয়তপুরে তোমাদেরকে বলে দিই মা তোমরা যদি ভালো হইয়া যাও তোমাদের পেট থেকে আবার জন্ম নেবে শাহজালাল কথা বলেন ঠিক না বেঠি ভাইয়া মা বোনেরা কেন ভালো হবেন না আমার আল্লাহ রাবুল আমিন দশজন পুরুষকে জান্নাতের টিকিট দিল এখন দিলটা নরম করে দিবেন আল্লাহ পাঁচজন মহিলাকে জান্নাতের টিকিট দিল দশজন পুরুষ আসারে মোবাসারা আর পাঁচজন মহিলাকে আল্লাহ জান্নাত দিকে দিল আমার ভাইরা আমার এই বইটার ভিতরে আজবাদব তথ্য আছে আমি আজকে এই বইটা প্রেস থেকে বের করেছি বাদান বহু খাটাখাটনি করে महिलाद्र पक्षे मस्तुरत आलोचना करी कुरान मानले जाननाती ना मानले जहां नामी मा बंदे खेतमत एक आरस कर पर आरोप फिर आसाम हासान हुसैन কথায় আমি পাঁচ থেকে দশটা মিনিট সময় পাই দিবেন তিন সাল্লা আপনারা আমার বাইরে মা বোনের রাগ তোমাদের মতন মা ছিল মা খাদিজা তোমাদের মতন মা ছিল মা শাহ তোমাদের মতন মা ছিল মা ফাতিমা তোমাদের মতন মা ছিল মা সুমাইয়া তোমাদের মতন মা ছিল মা সিয়া এই পাঁচজন মহিলার দিলের ভিতরে নবীর প্রেম জাগ্রত ছিল নবীর প্রেম ইমান পাকা মোহাম্মদ ছিল যার কারণে আল্লাহ জান্নাত লেখে দিল যারা বলেন সোবাহান আল্লাহ ও ও মহিলার কথা বলতে গেলে সারা রাত্র পোহা যাবে আমার অনেক রাত্রে দরকার হবে কিন্তু আমি বলতে পারবো না একটা মায়ের কথা বলে দে দিলটা নরম করে দিবে মা বিশ্বনবী মোহাম্মদ রসুল্লাহ মা আয়সা সহ সমস্ত বিবিদেরকে নিয়া মজমার ভিতরে বসে বললেন অবন্ত নবীজির বিবিরা বললেন নবী গো এতদিন তো আমাদেরকে একসাথে বসান নাই আজকে কেন আমাদেরকে একসাথে বসান নবী আমার ডাক দিয়ে বললেন বিবিরারে আমি আমার খেদমত গুলো তোমাদের মাঝে বন্টন করে দিতে চাই কারণ গত রাত্রে জিবরেল আমি আমাকে বলেছি সেই বিবি যত খেদমত বেশি বেশি করবে সেই বিবিকে আল্লাহ পাক তত জান্নাতির স্তর বাড়ায় দিবে ও বন্ধু সন্নত মেনে নবীকে পাওয়া যায় বিদাত মেনে নবীকে পাওয়া যায় না সিঁড়িক থেকে তবা করলে আল্লাহকে পাওয়া যায় সিঁড়িক করে আল্লাহকে পাওয়া যায় না কথা বলেন ঠিক না ব্যাটি মা আইসার দি আল্লাহ তালানহা চুপ করে বসে আছে আমার নবেদেব 
দাঁত দিয়ে বললেন উম্মায় মান রে উম্মে সাইমান সালমান রে ও সৌদা আমি তোমাকে এই খেদমত দিলাম বাইরে আমার দিলটা নরম করে দিবেন একটা ফোটা পানি যদি মাহের বিলওয়াল মাসে আপনার পরি যায় আপনি লিখে নেবেন আপনার গুনা মাপ আপনি জান্নাতি কারণ হল কান্না ইচ্ছা করে আসে না ভিতর দিকে আসতে হবে কান্না দেওয়ার মালিক হলো আমার আল্লাহ যার দিলে নবীর মোহাব্বত আছে সেই নবীর মায়া চোখের পানি ছেড়ে দিবে আমার বাইরা কিছুই বললেন না নবীজি সব বিবিদেরকে খেদমত গুলো বাক করে দিল নবী আমার বললেন আয়সা তুমি কিছুই বলো না কেন কি হয়েছে আয়সা বললেন ও তো আমার মন যেটা চাই সেইটা দিতে হবে নবী বললেন কোন খেদমত চাও আই সাক দিয়ে বললেন হুজু আমি আপনার গোসল করানোর খেদমতটা নেব নবী বললেন আইসারি কেন আমার গোসল করানোর খেদমতটা তুমি নিবা আয়সা বললেন হুজুর হাবিবাল্লা আপনি জানেন নি আপনি একদিন গোসল করতেছিলেন আমি আমার দরজার ফাঁক দিয়ে দেখতে পাইলাম আমি আমার দরজার ফাঁক দিয়ে জানালার ফাঁক দিয়ে দেখতে পাইলাম হুজুর আমি দেখতে পাইলাম আমি দেখেছি অন্যান্য মানুষ গোসল আমি দেখতে পাইলাম কি জানি হইল যে এই জায়গায় পানি পড়লো এই জায়গার মাটিটা দুই ভাগ হয়ে গেল আর পানিটা ভিতরে ঢুকে গেল মাটি আবার তাপ করে মুজে গেল যেরকম শুধু তাই না আমি দেখতে পাই আপনি যখন গোসল করে অন্যান্য মানুষের পানিতে কোন রকমের কোন ময়লা দেখা যায় আর আপনি যখন গোসল করেন গণ বিজি আপনার পানির সাথে কি যেন চিকমিক চিকমিক করে গণবি আর এই চিকমিক পানিটা ভিতরে ঢুকে বলল আজ একটা তথ্য আমি হাদিস থেকে দিয়ে দিলাম वास्तव जीवन बहु सुन बजान देखें नबीदी मस्जिदरा देखें नबीदी बोलें आयसा बोलें उदूर जानते चाय नबी हमार बोलें आयसा পায়গম্বাররা পবিত্র এদের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ পবিত্র এরা যে পানি ঢালে এটাও পবিত্র যেই মাটিতে পরে মাটি পবিত্র ওয়াইসা শোনে নাও শোনে নাও আমাকে যে ক্ষমতা আল্লাহ দিয়েছে অন্যান্য পায়গম্বারদেরকে আল্লাহ সেই ক্ষমতা দেয় নাই আয়সা রে আমি নবী বললাম ওই যে মাটি দুই বাক হইয়া যায় এক সময় এমন আসবে দুনিয়াতে পেট্রোলের অভাব হয়ে যাবে ডিজেলের অভাব হয়ে যাবে অক্টেনের অভাব হয়ে যাবে হীরা মণিকাঞ্চন মুক্তা ইউনিয়াম সোনা খনির উপর অভাব হয়ে যাবে শোনে না ওয়াইসা সকল রাস্তেও অভাব হয়ে যাবে কিন্তু আমার মদিনা মক্কার রাস্তে কোনোদিন অভাব হবে না কেন হবে না আমার অঙ্গ দৌত করা পানি মদিনার মাটির নিচে জমা হয়ে রয়েছে এগুলো আল্লাহ পাক নিয়ামত বাড়া দিল বাবা জি মায়সা বললেন উদ্রুগ এই জন্য আমি আপনার গোসলের খেদমোরটা নেব
নবী বললেন যাও আমি তোমার দিয়ে দিলাম ও মা আপনার খুব খেয়াল করে শুনবেন এবার পরের দিন সকালবেলা আমার নবীকে নিয়া মায়সা গোসল করার জন্য তখন নওনা হলো ও বন্ধুগণ বগুড়ার বাবাদিরা মা বোনেরা কবির মন দুগ্ধে শুনবেন মায়সা নবী মোহাম্মদকে লইয়া হাঁটি হাঁটি পা পা করে রখুন নওনা হয়ে গেল আমার নবী দিয়ে উঁচু জায়গায় বসে গোসল করে জল চোখের উপর বসে গোসল করতেছে বাজান আমার নবী আজকে বললেন উদ্রগ আজকে বললেন অমল মোমিনি নাসা তুমি আমার এই জায়গায় একটু ঢলে দাও আমার নবীদের গর্দারে তখন মাসা ঢলতে গেল আমার মেয়েরা নবীজি সামান দিকে দুকে বলল জল চোখের পিছনের পায়া দুই টুচু হয়ে গেল বাদান রে মাইসারা দিয়ে আল্লাহ তালার না নবীজির খেদমত করতে পাইয়া খুব গুজি মাইসার নিজের দিকে কোনো খেয়াল নাই বাইরা রে আমার বন্ধুগণ বিশ্ব নবী নিজের দিকে তখন একটু যুগে বলল পায়া দুটো উঁচু হয়ে গেল মায় সারা দিয়ে আল্লাহ তালান হার ডাইন পায়ের দুটি আঙ্গুল জল চোখের পায়ার নিচে ঢুকে যায় নজর করে দেখে পানি সেতু কি যেন লাল লঙ্গের বেয়ে যায় নবী বললে না সারে পানি সাথে কি লাল লঙ্গের বেয়ে যায় জলদি করে ভালো আয়সা কোনো কথা বলেন না আবার বললেন আয়সা এখানে তুমি আর আমি আসি পানির সাথে লাল রঙের কি বেজা জলদি বলো আয়সা কিছু বলেন না আমার মেয়েরা আমার নবীজি আবার বললেন আয়সা কি লাল রঙের বেজা জলদি করে বলো আয়সা কিছু বললেন না এবার নবীজি বিধ ধরে লইয়া পিছন দিকে ব্যাগ করে দেখে পিছন দিকে নজর করে দেখে মাইসার দিয়ে কেন তুমি কান্দ কি হয়েছে মাসা ডাক দিয়ে বললেন মুদুরুগ আপনি জানেননি আপনাকে যখন আমি গোসল করাইতে যাই আপনি সামন দিকে যুগে বলেছেন আপনার পায়া দুটো উঁচু হয়ে গিয়েছে আমার ডান পায়ের দুটি আঙ্গুল ঢুকে গিয়েছে আপনার শরীরের অতুরার কারণে আমার দুটি পায়ের আঙ্গুল পেটে রক্ত বাইর হইয়া যায় নবীজি ডাক দিয়ে বললেন আশা তুমি যদি আমাকে দাঁড়াইতে বলতা তাহলে আমি দাঁড়াইতাম তোমার আঙ্গুল ভাটতো না রক্ত বাইর হইতো না আইসা বললেন আল্লাহর কসম করে বলি আয়সার তো পার আঙ্গুল দূরের কথা আমি আয়সার কলিজা যদি বেড়ে যাই তো আমি আমার স্বামী মোহাম্মদ রসুল্লাহকে বসা থেকে দাঁড়াইতে বলতাম না আমার বাইরেজি এবার মাইসাকে বুকের সাথে জড়িয়ে ধরল বিদাগানি ডাক দিয়ে বলল আল্লাহ ও আমার আল্লাহ তোমার দরবার আমি দোয়া করে দিলাম মাবু যেদিন স্বামী তার বিবেকে চিনবে না সূর্য মাতার কাছে চলে আসবে ওই দিন আমি যেন আমার আইসাকে না ভুলে যাই আল্লাহ পাক জিবিরকে বললেন জিবরালি নবীর প্রত্যেকটা বিবির দিলে নবীর মোহাম্মদ আছে যা জিব্রাইল আমি যে নবীর নাম বুরহান রেখেছি এই বুরহান অকাট্য দলিল আর এই বুরহান অকাট্য দলিলকে ভালোবাসতে পারলে चिरा দেখে পিঠি কেমন দানি কালো কালো দাগ দেখা যায় 
মাসা বললেন হুজুর আপনার পিঠে কি কোনদিন বসন্ত হইছে নবীজি খালি কান্দে আয়সা বললেন হুজুর আমি কি কষ্ট দিলাম কেন কান্দে নবী বললেন আয়সা রে এই দাগের কথা জিজ্ঞাস করলে আমার কলিজা মানে না রে আয়সা আয়সা যেদিন আমি তাপের জমিনে যাই আবু জায়লের কথা মোদাবে দুই শ্রেণী যুবক আমাকে বৃষ্টির মতন বাতর মারে একটা পাথর আমার চোখে লাগে আর একটা পাথর আমার ঠোরে লাগে আমার কোন পাথর আমার গোপালে লাগে রে আইজা আমি এদেরকে বলে দিলাম আর মারিস না আরে তোরা কি জানিস না আমার মা নাই আমার বাবা নাই जमीन हजरते जाए नजर कर देखे नबीजी ठोट फुले गक्त पड़े जाए चाबी সব ছেলেদেরকে বললো ছেলেরা আরে এই লোকটা তো তোমাদের কোনো ক্ষতি করে নাই তোমরা কেন মারো ছেলে গুরু মা হলো ছেলেগুলো চলে গেল কিন্তু ভাইয়া যায় চাবি নজর করে দেখে নবী নরে না কোনো কথা বলে না যায় চাবি নবীদের পা ধরে ডাক দিয়ে বললেন হুজুর উঠুন আমার হুজুর नबीजी ज्ञान फिर आसल हतर जाए नजर कर देखे नबीजी को एक बार बोलें रबी हाबुली शिविर बैरा सकल प्रकार राजनी दल छात्र क्या तुम्हारा नेता पीछे मारा मारी करो नबीजी सन्न पक्ष करो आल्ला रबीन कपाल खुले दिवे पानी मशक टा कैर पानी फेले दिए मोहम्मद पागल पागल नाम पानी दिल बदनम মা বাবার দরবের মুখে তুন গালি মাগবে সবার দরজা লাগা দেয় কেউ পানি দিল না যাই জমিনে পরে যে মাথায় হাত দিয়ে বললেন প্রভু রে যে নবীর খাতিরে তামাম জাহান বানাইলা যে নবীর খাতিরে আগুন পানি বানাইলা এই নবীর পানি দেয় না जमीन क्यों पानी আমার নবীদি বললেন যায় রে 
আমার যদি আজকে মা থাকতো বাবা থাকতো এরা কি আমাকে পারতো পারি না দেওয়ার জন্য রে আমাকে উঁচু করো এবার নবীজিকে উঁচু করা হলো খুব খেয়াল করে শুনবেন দিলটা নরম করে শুনবে আমার নবীজি উঁচু দিকে নজর করে দেখে দূর দেশে একজন ইহুদি একটা বকরি বাচ্চাকে ঘাস খাওয়ায় নবী বললেন দায়দ্রে ওই হুদি চাচার কাছে আমার লইয়া দাও ইহুদি চাচার কাছে না হলো আমার নবীজি সংক্ষিপ্ত টাকার বলে লম্বা কায়নি রাত্র গভীর হইয়ে যায় নবীজি ইহুদির কাছে যে বললেন চাচা আমার মা নেই বাবা নাই আমাকে মেরে দেখেন কি করে দিয়েছে চাচা আমি আপনার দরবার আসছি একটা অনুমতি নেওয়ার জন্য চাচা আপনি যদি অনুমতি দেন এই বকরির কাজ আমি একটু দুধ পান করে খাবো डाक दे चाचा दी अनुमति जो दिए दें देखा दे आल्ला कैमन कर पारे रसुल मोहम्मद जख ड डाक बकरी रे यारे चीना तु कमारे बकरे क्षमता नई तुम्हारे बोलते तुम्हार हबीबर कलिदा ठंडा कर सूझ दिए दाओ मुसलमान दृश्य देखे नबीदे दूटी कदम धरे बोलें तो भांडारुजुर प्रभु आगत दागे बनीमय कूटी कूटी उम्मत के माफ कर भाई रा, के के देखी। 
আল্লাহ রব্বুল আমিন কবুল করুক ধরে কোন আমিন সবাই একটু কালে মা পড়েন আমার ভাইরা বিশ্ব নবী নবী মোহাম্মদ রসুল্লাহ প্রেম ভালোবাসা দেখেন এবার ইমাম হুসেন ডাক দিয়ে বললে না না গো বলবো না বাদ দেব আজকে থাক অন্যদিন অনেক সময় হয়ে গেছে ভাই প্রায় দুইটার কাছাকাছি ডাক ভাই আমার ভাইরা লিল্লাহ তকবীর ইমাম হাসান হুসাইন ডাক দিয়ে বললেন না না আমাদের রেজাল্ট কে কেউ দিবে না নবী বললেন তোমাদের রেজাল্ট দিবে হজরত জিব্রাহিম সুবহানাল্লাহ বলেন সুবহানাল্লাহ এবার জিব্রাইল আমিন হাজির হয়ে গেল জিব সংক্ষিপ্ত আকারে বলে দেই জিব্রাইল আমিন হাজির হয়ে ডাক দিয়ে বললেন হুজুর গো আপনি কেন ডাকছেন নবী বললেন জিব্রাইল রে আমার দুই নাতি প্রেম প্রীতি করেছে প্রেমের ইন্টারভিউ যারা হাতের লেখা বেশ সুন্দর সেই নানা মোহাম্মদকে বেশি ভালোবাসে জিব্রাইল বললেন হুজুর এটা আমার ব্যাপার না আমার হাতে দিয়ে দেন জিব্রাইল আমিন হাতে নিলো হুজুর বললেন জিব্রাইল ভালো জিব্রাইল ডাক দিয়ে বললেন হুজুর লেখা দেখার আগে ভেবেছিলাম বলতে পারবো কিন্তু লেখা দেখার পরে বলি এটা দেখি জটিল একটা প্রশ্ন নবী বললেন কেমন কয় হুজুর দেখেন নজর করে আপনার আমাদের দুই নাতির হাতের লেখার রেজাল কে করে দিবি জিব্রাল বললেন হুজুর গু চিন্তা করবেন না দয়াল আল্লাহ রেজাল দিয়ে দিবে আল্লাহ পাক জিব্রাইল কে বললেন জিব্রাইল তুমি আমার দরবারে আসো জিব্রাইল আল্লাহ দরবারে চলে গেল আল্লাহ বললেন জিব্রাইল জান্নাতে চলে যাও জান্নাতে দুইটা প্লেট দেখবা একটা প্লেটের গায়ে ইমাম হাসানের নাম লেখা দেখবা আর একটা প্লেটের গায়ে ইমাম হুসেনের নাম লেখা দেখবা এই দুইটা প্লেট নিয়ে ইমাম হাসান হুসেনের সামনে দিবা জান্নাতের ফলের বাগানে গার্ডেনে ঢুকবা এই গার্ডেন ঢুকে দেখবে একটা ফলের গায়ে লেখা আছে লাহাম এই ফলটা ছিঁড়বা তবে জিব্রাহিল আবার দাবার রেস্টুরেন্টে রেস্টুরেন্টে যাইয়া দেখবা বাবুর সিদের কাছে অনেক অনেক ছুরিগুলো তাকে তাকে সাজানো আছে একটা ছুরির গায়ে লেখা আছে বোরহান রব্বিকুম একটা সুরির গায়ে লেখা আছে অকাট্য দলিল রবের পক্ষ থেকে ওই সুরিটা নিবা ওই সুরি হল আমার নবীর সুরি এই সুরি নেওয়ার পর এই ফলের উপর ধরবা তবে রে জিব্রাই এই সুরিকে তুমি চাপ দিবা না ফলটা দুই ভাগ হয়ে যাবে এক ভাগ পড়বে হাসানের প্লেটে আর এক ভাগ পড়বে হুসাইনের প্লেটে আমি ঘটনাটা শেষ করার আগে একটা ওয়াদা আমি নেব এই হাজার হাজার মানুষ দাঁড়ায় আছেন বসে আছেন আমার সাথে শেষ আখির মোনাজাত করে যাবে আমার বন্ধু গভীর মনোযোগ দিয়ে শুনবেন আল্লাহ বললেন জিব্রাহিল এই ছুরির উপর আঘাত করবা না আমি বাল্লাহ হুকুম দিয়ে দেব সুরিটা দুই ভাগ হয়ে যাবে এক ভাগ পড়বে ইমাম হাসানের প্লেটে আর এক ভাগ পড়বে ইমাম হোসেনের প্লেটে আর জিব্রাহিল যার ভাগটা বড় হবে তার হাতের লেখা বেশ সুন্দর হবে সেই নানা মোহাম্মদকে বেশি ভালোবাসবে আমার ভাইরা জিব্রাল আবিন নবীকে বললেন নবী আমার আবার হাসান হোসেনকে বললেন হোসেন বললেন নানা মানি না মানবো না নবী বললেন কেন মানো না কয় না আপনি তো বলেছেন আমাদের দুই বার হাতের লেখা সুন্দর এখন আপনি বলেন যদি আমার ফলটা বড় হয় তাহলে তো ছোট ভাই বড় ভাই ঠকে যাবে অথবা বড় ভাইটা যদি বড় হয় আমি তো ঠকে যাব মানি না মানবো না আল্লাহ বললেন নবী গো আপনার দুই নদীকে চোখ বন্ধ করতে বলেন আমি আল্লাহ সুন্দর জাল করে দিই ও বন্ধু আল্লাহ রব্বুল আমিন এবার যখন দুই নাতি চক্ষু বন্ধ করে দিল আল্লাহ পাক সুন্দর করে বলে দিলেন আমি এখন বিচার করে দিলাম কারণ ইমাম হাসান হুসেন কোরআন মেনে জান্নাতে হয়েছি পামানি তাদা ফেলেন এরা কোরআন মেনেছে এদের কপালে আমি আল্লাহ হেদায়ত লেখে দিয়েছি
मैदान चक्रांत कर हत्या करोसैन हत्या हो जाए हुसैन के मेरे फेले दिवे एक जन के बीच खावे और एक जन के गला काटाई वादा दिल कार अपना जीवन बड़ा बहु ओलाम कार मुखे सुनसिन आल्ला जो को दिन महर्रम मास बगुराते आनी कार नतून तथ्य अपन के शुना देव हमार भाईरा आल्ला रबुल तौफिक दान करुक जो कमीन बंधु अल्लाह <laughs> ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار رب رحمهما كما ربنا يعني صغيرا رب رحمهما मदीना साढ़े तीन घंटा मशार कमर दिखे लक्ष्य कर लो नाइल मालिक रे मदे हायत मालिकोद मौत मालिक बाबू द मायर के बुले जाऊ 
সাল্লাহ